నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ధీరజ్ కుమార్ ఐపీఎస్ సో ధీరజ్ గారు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మహారాష్ట్ర లో యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా ఉంటారు ఎలా ఉంటుంది సార్ అక్కడ కొంచెం కడప కైండ్ ఆఫ్ కత్తులు వాడతారు గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి మాకు తెలుసు మంటలు పెట్టి తగలు పెట్టడం లాంటివి చేసి వస్తుంది క్రైమ్ చేస్తూ కూడా భయపడుకున్న క్రైమ్ చేసే లెవెల్కి ఉన్నారు వాళ్ళు యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా బెదిరింపు కాల్స్ రావటం కానీ చంపేస్తాం రౌడీలు గుండాలు ఫోన్లు చేసి ఇంత ధైర్యం చేయాలి మీ మీద పొలిటికల్ ప్రెజర్ ఉంటుంది సార్ కొంచెం పార్ట్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ యాజ్ ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత జరిగిన పెద్ద మార్పులు అంటే ఏమని చెప్తారు ఆ ఏరియాలో ఏమైనా మార్పులు అంటూ పెద్ద జరగలేదు కానీ కేశాపురి అనే ఏరియా ధర్మపురి అనే ఏరియా పరళి ఎప్పుడన్నా ఆ గన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా సార్ వేపన్ వాడేసి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుంది క్రైమ్ లో మర్డర్స్ మర్డర్స్ జరుగుతూ ఉంటే ముంబైలో ముఖ్యం రెగ్యులేట్ ఏరియాస్ ఎక్కువ పోలీసులు కూడా ఆ ఏరియాస్ కలగడానికి సాహసం చేయరు ఏదైనా కానీ తిరిగి రారు అంటుంటారు ఎంత వరకు వాస్తవం ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వి గాట్ స్కేర్డ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ ఇల్లీగల్ పోలీస్ డైరీ లాంటి ఒక సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని కాకే చొక్క తొడగాలని ఒక ఉండేది మాకు అనేది అలా మీరు ఎవరిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అది ఐరనీనో డెస్టిన్ అర్థం కాదు ఆర్పీఎస్లో మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు గర్ల్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ రెడీ టు గో టు ఏ పార్టీ బట్ దెర్ ఈస్ నో వే టు గో కొంతమంది ఇట్లా తలెత్తి ఇట్లా చూసారు నేను అక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ దీన్ని ఇట్లా చెప్పేసారు ఇది పార్టీ అది లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటారు అని చెప్తారు మీకు ఎప్పుడు ఏ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు గంట మోగలేదా సార్ పెళ్లి లెవెల్కి ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఉన్నారు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ధీరజ్ కుమార్ ఐపీఎస్ గారు ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో ధీరజ్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ ఇలాంటి ఫిజిక్ ఫిట్నెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుంది ట్రైనింగ్ వీ హ్యావ్ అ రియలీ హార్డ్ ట్రైనింగ్ దాని తర్వాత సైకలాజికలీ ఆల్సో ఇట్ గెట్స్ ఫిక్స్డ్ సో మెనీ ఆఫ్ అస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ అట్లీస్ట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ సార్ చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఐపీఎస్ గా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే మీ అంతటి మీరు చూస్ చేసుకొని అక్కడ పోస్టింగ్ వేయించుకుంటారా లేకపోతే ఏంటి అసలు కది అది కార్డర్ లొకేషన్ పాలసీ అని ఉంటుందండి మనకున్న ఐఏఎస్ సీట్స్ తర్వాత ఐపీఎస్ సర్వీసెస్ వీటన్నిటి వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ వేకెన్సీస్లో డివిజన్ ఉంటుంది వన్ థర్డ్ ఫర్ ఇన్సైడర్స్ టూ థర్డ్ ఫర్ అవుట్సైడర్స్ అని మళ్ళీ రోస్టర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ జోనల్ సిస్టమ్ అని ఇట్స్ అ వెరీ ఎలాబరేట్ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్లో మన ముందే మన మెరిట్ కమ్యూనిటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి అవైలబుల్ వేకెన్సీస్ని బట్టి ర్యాండమ్గా చాలా ర్యాండమ్గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కార్డర్ లొకేషన్ పాలసీస్ వెరీ ర్యాండమ్ సో ఇది ఇట్ యాక్చువల్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ట్రూ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా సరే భారతదేశం మొత్తం నేచర్ని దాని స్థితిగతులను అర్థం చేసుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పనిచేసే విధమైన మైండ్ సెట్ని డెవలప్ చేసుకొని వెళ్ళి అక్కడ అటువంటి సర్వీస్ ఇవ్వడము అనేది దీని ముందు వెనక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్కే ఉంటుంది ఇది లేకపోతే ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అని మనకు త్రీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఈ మూడిటికి ఇదే ఉంటుంది ఇండియాలో ఉన్న ఏ ప్లేస్కైనా వెళ్ళి వర్క్ చేసుకునే నేచర్ని వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు ముందు చేసుకుంటాం ప్రిపరేషన్లోనే మనకు అది అలవాటు అవుతుంది ట్రైనింగ్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన బ్యాచ్ మెట్స్ ఉంటారు ఓకే అండ్ భారతదర్శని చాలా ప్రదేశాలు తిప్పుతారు భారత దేశంలో సో అవి ఆ విధమైన మైండ్ సెట్ ప్లస్ ఆ విధమైన నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ తో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పని చేసే విధమైన మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది సో ధీరజ్ గారు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మహారాష్ట్రలో యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు మహారాష్ట్ర అంటేనే నార్త్కి సౌత్కి ఒక వార్దలాగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది సార్ అక్కడ అసలుకి వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది చాలా పెద్ద స్టేట్ ఆ మొత్తం స్టేట్ని సిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్కి డివైడ్ చేస్తారు ఓకే సో నేనున్న ఏరియా మరాఠవాడ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ బ్యాక్వర్డ్ మనకు
అంటే ఈ సిక్స్ రీజన్స్ సిక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీస్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ మినీ కంట్రీ మన దేశం అట్లయితే సబ్ కాంటినెంట్ ఉంటాము ఐ వుడ్ కాల్ మహారాష్ట్ర యాజ్ సబ్ కంట్రీ అంత వైడ్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది అంత పెద్ద జాగ్రఫీ ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా చాలా పెద్ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ పోలీసింగ్ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా ఉంటుంది బ్రిటిషర్స్ టైంలో రాసిన పోలీసింగ్ మాన్యువల్స్ పోలీసింగ్ యాక్ట్స్ అలాగే ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతాం అండ్ ప్రజలకి పోలీసుల్లో మీద ఉన్న గౌరవం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ వ్యవస్థకి మహారాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు అసలు మొత్తం మనము ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ ఎలా అంటే లాన్ ఆర్డర్ అనే స్టేట్ సబ్జెక్ట్ ఓకే ఏ స్టేట్కి సంబంధించి ఆ స్టేట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ స్టేట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ లో వచ్చిన పోలీసింగ్ లీడర్స్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏ విధంగా దాన్ని షేప్ చేస్తారో ఇప్పటికి అలాగే ఉంది మహారాష్ట్రలో బోం బాంబే పోలీసింగ్ మాన్యువల్ బాంబే పోలీసింగ్ యాక్ట్ అని చాలా పాతవి సో బ్రిటిషర్స్ రాశారు అవన్నీ సో వాళ్ళు రాసిన పద్ధతిలోనే ఇప్పటికీ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పటికి కూడా దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఫామ్ అయిన పోలీస్ బాసెస్ పోలీస్ కమిషనర్స్ వాళ్ళందరూ అదే లెవెల్ ఆఫ్ ప్రీమియం లెవెల్ ఆఫ్ పోలీసింగ్ని ఎస్పెషల్ ఫర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ మెయింటైన్ చేశారు ఓకే దానివల్ల ఐపీఎస్కి ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది మహారాష్ట్ర పోలీస్లో అంటే మనము ఒక మంచి ఇంటెన్షన్తో పని చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏ కార్నర్లో ఉన్నా సరే ఏ కార్నర్లో వాళ్ళకైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు ఓ సో ఆ విధమైన నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది మనకన్నా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే పోలీసింగ్ వ్యవస్థలో కమాండ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది పోలీసింగ్ వ్యవస్థ పబ్లిక్తో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఓకే బాంబే పోలీస్ యునో బాంబే పోలీస్ వెరీ ఫేమస్ దట్ ఫర్ దట్ అంటే క్రైమ్ క్రైమ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ కంపేర్ టు ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం క్రైమ్ మన దగ్గర అక్కడ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది యాజ్ ఎ సెడ్ మనవి కొంచెం చిన్న స్టేట్స్ ఇప్పుడు ఎస్పెషల్ డివైడ్ అయిన తర్వాత సో క్రైమ్ ప్రొఫైల్ కొంచెం యూనిఫామ్గా ఉంటుంది గ్యాంగ్స్ కొంచెం తక్కువ మన దగ్గర అక్కడ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏరియాస్లో గ్యాంగ్స్ ఎక్కువ ఓ మై గా యా ఒకప్పుడు బాంబేలో గ్యాంగ్స్ ఉండేవి నైంటీస్లో తర్వాత స్లోగా వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ న్యూట్రలైజ్ చేశారు లేకపోతే ఎన్కౌంటర్స్ జరిగినాయి తర్వాత లేకపోతే సరెండర్ అయిపోయారు అరెస్ట్ చేశారు జైల్స్లో పెట్టారు సో ఈ గ్యాంగ్ కల్చర్ అనేది కొన్ని ఏరియాస్లో ఉంది మహారాష్ట్రలో కొన్ని ఏరియాస్లో చాలా ప్లెయిన్గా ఎటువంటి గ్యాంగ్స్ ఉండవు క్రైమ్ ప్రొఫైల్ చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది సో ఐ కాన్ సే ఇట్స్ యూనిఫామ్ ఇట్స్ వెరీ డైవర్స్ క్రైమ్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో మహా మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలో కొంచెం క్రైమ్ ప్రొఫైల్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ క్రైమ్ ఓరియంటెడ్ స్టేట్స్ కాదు మన రెండు మహారాష్ట్రలో కొన్ని పాకెట్స్ ఉన్నాయి క్రైమ్ ఓరియంటెడ్ పాకెట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే క్రైమ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువ దేని మీద జరుగుతుంది అక్కడ ఎక్కువ మీరున్న ప్లేస్లో చాలా ఎక్కువ అంటున్నారు కాబట్టి పోలీసులకు కూడా చాలా టఫ్ జాబ్ ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళతో పోటా పోటీగా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పోలీసులని అసలు చంపడానికి కూడా వెనకాటరు మామూలు మా మనుషుల పరిస్థితి అయితే పక్కన పెడదా అది వేరే విషయం అనుకోండి ఎలా ఉండేది అసలు మీకు మీరు కొంచెం ఉన్న వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీ నేచర్ లేకపోతే చాలా టఫ్ అవుతుంది మీకు కూడా యా అంటే నేను చెప్పినట్లు పోలీసులకి పబ్లిక్కి మధ్య చాలా మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ పోలీస్కి అక్కడ ఉన్న ఛాలెంజెస్ నేను చెప్పినట్లు మా ఏరియాలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ అబౌట్ హ్యాండ్లింగ్ గ్యాంగ్స్ అక్కడ సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల జనాలకి యూనో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ లేకపోవడం వల్ల ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళ మీద అక్కడ లోకల్ చోటా మోటా పొలిటికల్ లీడర్స్ లో లెవెల్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళ మీద ప్రే చేస్తుంటారు ఓకే అంటే ఇట్స్ లైక్ దే యూస్ దెమ్ ఫర్ దేర్ వర్క్స్ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ మనీ ఇస్తారు వెళ్ళి అక్కడ ఆ గొడవ చేస్తారా ధర్మపురి అని ఒక ఏరియా ఉంది అంబేద్కర్ గా సబ్ డివిజన్ బి డిస్ట్రిక్ట్ ఆ ధర్మపురిలో ఎంత నోటోరియస్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పటికీ మాకు తెలుసు అక్కడ కట్టా కట్టాస్ అని మన ఎంపీ యూపీస్లో మన పిస్టల్స్ దేశీ మేడ్ పిస్టల్స్ అంటాం వాటిని కట్టాస్ అంటాం దేశీ రౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ కట్టాస్ వాడతారు కత్తులు వాడతారు గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి మాకు తెలుసు అక్కడ ఉన్నాయని కానీ ఎక్కడున్నాయి ఆ డంప్ ఎక్కడుంది ఆ లాట్ ఎక్కడుంది తెలియదు ధర్మపురి అనే ఏరియా నుంచి గ్యాంగ్స్ వెళ్ళి కొల్హాపూర్లో పూణేలో అంటే వెస్ట్ మహారాష్ట్రలో డెవలప్ అయిన మహారాష్ట్రలో వెళ్ళి గొడవలు చేసుకుని వస్తారు చంపేసి వస్తారు ఆర్సనింగ్ రైటింగ్ అంటాం అంటే గొడవలు అంటే అన్ని ధ్వంసం చేయడము లేకపోతే ఇట్లా మంటలు పెట్టి తగలు పెట్టేయడము ఇలాంటివి చేసి వస్తారు సైలెంట్ ఇక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ సో ఈ విధమైన కల్చర్ మా మేమున్న డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ మేమున్న ఏరియాలో 
అలాంటి ఒక ఏరియాలో యాజ్ ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు సామాన్య ప్రజలు ఎంత భయపడతామో పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా కొద్దిగా గొప్ప భయం ఉంటుంది అండ్ దట్టు మీరు ఇక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిన ఒక తెలుగు కుర్రోడు మన మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇలాంటివి క్రైమ్ మనం చాలా తక్కువ చూస్తాం మన దగ్గర కూడా ఎప్పుడైనా బెదిరింపు కాల్స్ రావటం కానీ చంపేస్తాం ఎదురుపడ్డాం అంటే దీన్ని ఆపా ఆపాలని చూస్తే హతమారుస్తాం ఇలాంటి బెదిరింపు కాల్స్ ఎప్పుడు రాలేదా సార్ రావండి మహారాష్ట్రలో పోలీసులకి బెదిరింపు కాల్స్ అనేవి మేబీ ఇన్స్పెక్టర్ లెవెల్ వస్తాయేమో కానీ ఐ హెవ్ నెవర్ ఈవెన్ హర్డ్ కింద లెవెల్ అయినా కానీ వాళ్ళకి కూడా నేను విన్నంత వరకు నేను చూసినంత వరకు అయితే రాలేదు బెదిరింపు కాల్స్ రావు అంటే మహారాష్ట్రలో అంత ధైర్యం చేయరు మహారాష్ట్రలో పోలీసుల్ని ఎదిరించి బెదిరించి అంత ధైర్యం చేయరు ఓకే అది ఆ కంట్రోల్ ఉంది పోలీస్కి క్రిమినల్స్ మీద వాళ్ళు క్రైమ్స్ చేసినా సరే పోలీసుల మీదకి రారు అండ్ పోలీస్ బెదిరించేంత సీన్ బెదిరిస్తే లేకపోతే ఏదైనా టైట్ కాల్స్ చేస్తే మినిస్టర్స్ చేస్తారు అక్కడ మినిస్టర్స్ వాళ్ళు చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వీళ్ళకి కొంచెం లింక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొంతమంది కొంతమందికి కొంతమందికి సో దానివల్ల వాళ్ళని కాపాడడానికో లేకపోతే వాళ్ళ దంద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ మనీ దానికి సంబంధించి దందాకు సంబంధించిన కాల్స్ చేస్తారు తప్పితే రౌడీలు గుండాలు ఫోన్లు చేసి ఒక్కప్పుడు లాగా దావూద్ ఇబ్రహీం లేకపోతే చోటా రాజన్ చోటా షకిల్ ఉన్నప్పుడు లాంటి కల్చర్ లేదు మహారాష్ట్రలో సో మీ మీద పొలిటికల్ ప్రెజర్ ఉంటుందా సార్ కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుందండి ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా కొంచెం ఉంటుంది అది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ ది సిస్టమ్ వేర్ పాలిటిషియన్స్ ఆర్ ది ఎలెక్టెడ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సో వీ ఆర్ దేర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బట్ వీ కంటిన్యూ దే మైట్ కమ్ అండ్ గో విత్ విత్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సైకిల్ విల్ బీ కంటిన్యూ ఫర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఎవరైతే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైంకి వచ్చారో వాళ్ళకి డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తూనే మనం అనుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ లా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వాల్యూస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ దీనికి అటు ఇటు కదలకుండా పనిచేస్తూ ఉంటాం అంటే మీరు అన్నారు ఒక మాట అక్కడ వర్షపాతం చాలా తక్కువ జీవనోపాధి పెద్దగా లేకపోవడం వల్ల క్రైమ్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యి బతుకుతున్నారు అక్కడ జనం అంటే అలాంటి ఏరియాస్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయా అనిపించింది నాకే అంటే లోకల్గా ఉన్న మీరు ఒకసారి మా దగ్గరకు వస్తే చూపిస్తాను నేను ఓకే లోకల్గా ఉన్న పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత సపోర్ట్ ఉండబట్టే కదా వాళ్ళు అంత క్రైమ్ చేస్తుంది కూడా ఎప్పుడన్నా లోకల్ పీపుల్తో కూర్చొని మీరు ఇలా చేయకూడదు మీకు ఏమైనా కావాలంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం అంటే మీ జీవ జీవనోపాధికి ఏమైనా డబ్బు కానీ లేకపోతే వివిధ వివిధ గ్రాసరీ కానీ ఇలాంటి మేము హెల్ప్ చేస్తాం అలాంటి వాళ్ళు క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళని మాకు పట్టించే విధంగా లేకపోతే వాళ్ళని మనం కొంచెం తగ్గించే విధంగా మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని వాళ్ళతో మాట్లాడటం అవేర్నెస్ తీసుకొస్తుంటారు మీరు వెళ్ళిన వెళ్తుంటారు జనంలో చేస్తుంటాం సోషల్ పోలీసింగ్ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అని ఉంటుంది ఇట్స్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై వర్కింగ్ స్టైల్ అట్లీస్ట్ నాకేం నా నేనేం నమ్ముతానంటే మనిషికి మనిషికి ఒక కనెక్ట్ ఉంటుందని నమ్ముతాను సో మనం నిజంగా హార్ట్ టు హార్ట్ మాట్లాడి వెనక ఎటువంటి బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్స్ లేకుండా కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే దట్ టు అథారిటీ లెవెల్లో ఉండి కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే పీపుల్ యాక్చువల్లీ విల్ రెస్పాండ్ అని నేను నమ్ముతాను అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అది ట్రూ కూడా అయింది రాదర్ దాన్ అప్లైంగ్ ఫోర్స్ వాళ్ళని కొట్టడమో లేకపోతే తిట్టడమో లాంటివి కాకుండా కూర్చుపెట్టి మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మాట్లాడి తేనే బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అవ అయ్యారు కూడా చాలాసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు సమ్ ఎక్స్వైజ్ ఎట్ నేమ్ హిస్ దళిత్ లీడర్ అక్కడ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ సరికి లేదని సో అక్కడ ఉన్న దళి మామూలుగా మహారాష్ట్రలోనే కొంచెము మనకు దళిత్స్కి హరిజన్స్కి కొంచెం యూనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది రెవల్యూషనరీ భావాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి సో వాళ్ళని ఇతను పోగు చేసి వాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు ఓకే ఇతనేమో కోటేశ్వరుడు అయిపోతున్నాడు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాటెడ్ మనీ ఆర్ క్రైమ్ మనీ వీళ్ళేం అలాగే ఉన్నారు ఓకే అసలు మనం వాళ్ళ బస్తీకి వెళ్ళి చూస్తే నమ్మలేం వాళ్ళకి డోర్ అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ షీట్ ఓ పిల్లలకి బట్టలు సరిగ్గా ఉండవు చుట్టుపక్కల నాలా వెళ్తుంటుంది మురికి దోమలు ఈగలు తిరుగుతుంటాయి ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ప్యాథటిక్ మళ్ళీ వీళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని చదవనివ్వడు వాళ్ళని స్కూల్కి వెళ్ళనివ్వడు కాలేజ్కి వెళ్ళనివ్వడు సో ఐ అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ విత్ ఇన్ టూ త్రీ మంత్స్ దెన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళని కలుస్తానో ప్రతిసారి వాళ్ళు అతని పేరు తీసుకోకుండా చెప్పేవాడిని ఇండైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఈ విధంగా వాడుకొని క్రైమ్స్ చేపిస్తున్నారో వాళ్ళు ఇళ్ళలో ఉన్నాయి ఒకసారి ఇల్లు చూడండి అతను రెండు మూడు ఇల్లు ఉన్నాయి ఆ ఊరిలో ఒకసారి వాళ్ళు ఇల్లు చూడండి అతను ఎక్కడ వచ్చాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు చూడండి కొత్త ఇల
సో వాళ్ళ గ్యారంటీ ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ధైర్యం ఉండదు అయినా సరే మనం వందలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని మార్చినా ఇది రెండు మూడు ఫ్యామిలీస్ని మార్చినా సరే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫ్ అంటే యాజ్ ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా మహారాష్ట్రకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత జరిగిన పెద్ద మార్పులు అంటే ఏమని చెప్తారు ఆ ఏరియాలో నేను తీసుకొని కూడా ఎయిట్ మంత్స్ అయిందండి దాంట్లో ఇంత భయంకరమైన మార్పులు అంటూ పెద్ద జరగలేదు కానీ అక్కడ ట్రాఫిక్ బిహేవియర్ లేదు ట్రాఫిక్ డిసిప్లిన్ ట్రాఫిక్ బిహేవియర్ అస్సలు లేదు సో దాంట్లో మేము కొంచెం ఆ చిన్న మాజిల్గావ్ టౌన్లో ఉన్న కొన్ని రోడ్స్లో అది తీసుకోవడానికి ట్రై చేసాం ప్లస్ ఈ గ్యాంగ్స్ కేశాపూరి అనే ఏరియా ధర్మపురి అనే ఏరియా పరళి అని ఒక ఏరియా ఉంది ఈ ఏరియాస్ అన్ని కొంచెం గ్యాంగ్ ప్రోన్ ఏరియాస్ క్రైమ్ చేస్తూ కూడా భయపడకుండా క్రైమ్ చేసే లెవెల్కి ఉన్నారు వాళ్ళు ఓ మా వాళ్ళు ఒకసారి ఎలా సార్ అది అది ఎలా అంటే అంటే అక్కడ ఉన్న పోలీసింగ్ వ్యవస్థని సబ్జ్యూ చేస్తారు అంటే అక్కడ ఉన్న పాలిటీషియన్స్ మనీ మూడు నాలుగు సార్ మీరు మ్యారేజ్ అయింది అనుకోండి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పిల్లలు పుడతారు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్టర్ అతన్ని త్రీ టైమ్స్ వితిన్ వన్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే పిల్లలకి అడ్మిషన్స్ కష్టం ఫ్యామిలీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది వైఫ్ హస్బెండ్ రిలేషన్స్ మా మారిపోతాయి సో దీన్ని తీసుకెళ్ళాడు అతను దే నో వేర్ టు పించ్ అండ్ దే పించ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్ ఈ విధంగా చేసి సిస్టమ్ని మొత్తం సబ్జ్యూ చేస్తారు అంటే తను స్ట్రిక్ట్గా పనిచేస్తే ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్లు ఉంటాయి అక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడనే కదా ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అతను అది జరుగుతుందని తెలుసు కాబట్టి అతను స్ట్రిక్ట్గా పని చేయకపోవచ్చు అలాంటి ఏరియాస్లో పరలి అనే ఏరియా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ కొంచెం ఈ ఇది ఉంటే నేను వెళ్ళి వాళ్ళు కొంచెం పోలీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడను మనం సరైన పోలీసింగ్ చేద్దాం ఇది కాదు పోలీసింగ్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ యూనిఫామ్తో కూడా వచ్చేవాళ్ళు కదా చెప్పలేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది సో వాళ్ళ పనిష్మెంట్ ఇచ్చి సమరి పనిష్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీసర్స్ కాదు కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు ఎవరు రాకూడదు మహారాష్ట్రలో అసలు కల్చర్ లేదు మహారాష్ట్ర టర్న్ పోలీస్ టర్న్ అవుట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో ఆ కల్చర్ మీరు డెవలప్ చేయకూడదని చెప్పి వాళ్ళ సమరి పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చి అంటే ఆన్ ది స్పాట్ పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మార్పించుకొని అంటే వాళ్ళని అట్లీస్ట్ పబ్లిక్కి పోలీస్ కనిపిస్తే ఎలా ఉండాలి అన్న విధంగా ఫస్ట్ మార్పు తీసుకొని వచ్చాం సో వాళ్ళు టర్న్అవుట్ మారింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత కొంతమందికి మాత్రం ఫేవరేటిజం ఉండేది స్టేషన్లో ఓకే వాళ్ళు తక్కువ పని ఇచ్చి మిగిలిన వాళ్ళకి ఎక్కువ పని ఇచ్చి ఎవరైతే ఎక్కువ బాగా పని చేస్తాడో అంటే ఆనెస్ట్గా పని చేస్తాడో వాడిని కొంచెం తొక్కడానికి ట్రై చేయడం వాడిని ఇబ్బంది పెట్టడం లాంటివి ఈ కల్చర్ని తగ్గించడానికి ట్రై చేయడం అంటే ఎంత లేయర్డ్ ఉంటుంది అంటే మనము దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఒక స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది ఓకే సో నాకున్న లిమిటెడ్ టైంలో అదే అడిషనల్ ఛార్జ్ ఇచ్చారు అంబేద్కర్ గారి సబ్ డివిజన్ అక్కడ ఇది నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇనిషియేటివ్స్ చేశాను కొన్ని రైడ్స్ చేశాను కొన్ని లాడ్జెస్లో జరిగే ప్రాసెషన్లో డిగెట్స్ టుగెదర్ దెర్ వాజ్ నో రైడ్ మేమిల్ రైడ్ చేశాను అది ఒక షాక్ వాళ్ళకి ఒక క్లబ్ని పట్టుకుంటే వాడు కార్పొరేటర్ వాడు వచ్చి అసలు మా వాళ్ళని ఎవరు అసలు మీరు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు అని క్వశ్చన్ క్రాస్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు వాడు ఓకే నా పేరు చెప్పుకొని నాగాడు వాడు అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జ్యూడ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ అలాంటి విషయాల్లో మేము వాళ్ళకి ఒక ప్రెసిడెంట్ సెట్ చేశాం ఓకే మీరు అనుకున్నట్లు నడవదు ప్రాపర్ పోలీసింగ్ చేసినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయి అన్న విషయాల్లో ఓ సూపర్ ఇక్కడ మీ కొన్ని ఇమేజెస్ డిస్ప్లే చేస్తాం సార్ అంటే మీరు చెప్పారు కానిస్టేబుల్స్ కూడా సరిగా డ్రెస్ వేసుకొని షూ కూడా వేసుకొని రారు అక్కడ చెప్పులు వేసుకొని వస్తారు అంటే ఓన్లీ చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అసలు పోలీస్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఆ లుక్ ఎలా ఉండాలి ప్రజలు చూసినప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉండాలో ఒకసారి ప్లీజ్ యా ఇది ఎప్పుడు సార్ ఇది టెస్ట్ అండి మా టెస్ట్ ఉంటుంది లాంగ్ రేంజ్ షూటింగ్ అని అప్పుడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అది ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ సార్ దాంతో కంటిన్యూగా బస్ మోడ్ అని ఉంటుంది ఓకే అంటే జనరలీ మాకున్న స్టేట్స్లో మేము ఇంత ఎక్కువ వాడము ఓన్లీ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి మా స్టేట్లో యవత్మాల్ అండ్ చంద్రాపూర్ అండ్ వన్ మోర్ డిస్ట్రిక్ట్ గచ్చిరోలి సో ఇక్కడ మాత్రమే నక్సలైట్స్ని వాడ్ యూనో హ్యాండిల్ చేయడానికి వాడతారు ఈ వెపన్ని ఎన్ని ఉంటాయి సార్ బుల్లెట్స్ దీంట్లో దీంట్లో మ్యాగ్జిన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ అండి ట్వంటీ ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటుంది నా దగ్గర ఉండదు అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ అవసరం లేదు గచ్చిరు లాంటి ఏరియాలో అంటే ఉంటుంది అక్కడ ఉండదు అక్కడ పిఎస్ అంటే నా పర్సనల్ బాడీ గార్డ్కి ఉంటుంది వెహికల్లో ఒకటి ఉంటుంది నాకు ఒకటి ఉంటుంది వాడుకోటి ఉంటుంది మీ దగ్గర ఏం పిస్టల్ ఉంటుం
మేము అప్పుడు వాళ్ళ యూనిఫామ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే అంటే వాళ్ళ పీటీ షూ ఎలా ఉంది పీటీ డ్రెస్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు వాడుతున్నారు లేదా కొంతమంది ఇన్స్పెక్షన్ అంటే కొత్త పీటీ షూ తీసుకొని పెడతారు ఓకే యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యూజ్ దోస్ పీటీ షూ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ అ డే ఏ వీక్ ఓకే అంటే పరిగెత్తాలి పిట్టి షూ పిట్టి డ్రెస్ వేసుకొని వాళ్ళు వాడరు పరిగెత్తరు హెల్త్ మెయింటైన్ చేయరు వాళ్ళు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాం ఆ టైంలో ఓకే ఇవన్నీ చాలా స్ట్రిక్ట్ మీరు అయితే చాలా స్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్ర అందుకే కొంచెం నేను చెప్పాను కదా స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఇది అదే ఇన్స్పెక్షన్కి ముందు సినిమాలో చూపించినట్టు ఉంది సార్ అసలుకి ఇన్స్పెక్షన్కి ముందు వి ఇన్స్పెక్ట్ దేర్ టర్న్ అవుట్ ఆల్సో చెప్పాను కదా మీకు మొత్తం టర్న్ అవుట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఇస్ టర్న్ అవుట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఓకే క్యాప్ నుంచి షూ వరకు ఓకే ప్రాపర్ ఇన్ షర్ట్లో ఉన్నారా లేదా ఓకే అని చూస్తాం సార్ ఇప్పుడు ఆ గన్ అదే కదా సార్ మీరు చెప్పారు అదే క్లాక్ అది ఎప్పుడు క్యారీ చేయలేదు సార్ మీరు కూడా డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు అంటే మా లెవెల్ ఆఫీసర్స్కి ఎస్పీ అయిన తర్వాత అది అంత పైన అంత అవసరం ఉండకపోవచ్చు యాజ్ అన్ ఏఎస్పీ సబ్ డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్గా నేను ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ లాగా తిరుగుతుంటాను చుట్టూ నా పనే అన్ని ఏరియాస్కి వెళ్ళటము రైడ్స్ చేయడము అంటే నా వెహికల్ కూడా అక్కడ ఎస్పీ అండ్ అబౌవ్ వెహికల్స్ విల్ బి ఎంపీవీస్ లైక్ ఎర్టిగా లేకపోతే ఇన్నోవాస్ లాంటివి ఉంటాయి మాకు ఎస్యూవీస్ ఇస్తారు ఆల్టర్న్ వెహికల్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో ఎనీవేర్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళొద్దని ఉండదు ఎక్కడికైనా సరే ఏ టైంలో అయినా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఓకే లాంగ్ రోడ్ ఇష్యూ వచ్చింది సంథింగ్ కేమ్ అప్ వీ హ్యావ్ టు గో వీ హ్యావ్ టు రష్ అందుకని వీ క్యారీట్ as okay. as uh, as as part of safety. Okay. Okay. Na bodyguard kuda so, 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 duty 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 carry out. Yeah, yeah. Okay. Okay. Night Night duty slogan na kuda, this And, okay, chinna, uh, yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Meir, Maharashtra lo charge gun use sir? Generally, రాదు జనరలీ రాదు కూడా టచ్ ఫుడ్ తక్కువ చాలా తక్కువ వస్తుంది అది మా లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కి ఇంకా తక్కువ క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు కాబట్టి క్రైమ్ ఉంటుంది కానీ మరి మనము వేపన్ వాడేసి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుంది క్రైమ్ గా సో గాల్లో కాల్పులు అయినా కానీ గాల్లో కాల్పులు కూడా అక్కర్లేదు వింటారు అక్కడ మనకు పి అండ్ ఏ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ సిస్టమ్ వెహికల్ కి అక్కడ ఇవ్వగానే వినేస్తారు ఓకే యాజ్ అ కమ్యూనిటీ వింటారు వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా రైటింగ్ ఆర్సెనరీ చేసే అంత ఈజీగా చేయరు అన్లెస్ అంటే సంథింగ్ బ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోషన్ చేయరు వాళ్ళు వింటారు మాట వింటారు ఇది ప్రిపరేషన్ ఇది ప్రిపరేషన్ అండి ఇది నా బాడీ గార్డ్ తీసాడు నాకు తెలియకుండా నాకు తెలియదు తీసాడు అండి సో పంపించారు ఇవన్నీ సో తను మేము మా ప్రిపరేషన్ ఇది శ్రీరామ నవమికి ఓకే అక్కడ శ్రీరామ నవమి అండ్ హనుమాన్ జయంతి లాంటి ఫెస్టివల్స్ చాలా చాలా పెద్దగా చేస్తారు అక్కడ అసలు అది ఒక ఒక ర్యాలీ తీస్తారు ఇక్కడ నియర్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌసండ్ పీపుల్ వస్తారు ర్యాలీకి షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో సో నాకు కింద ఫైవ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇది నా మేజర్ మాజల్గా పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ అవ్వగొట్టుకొని ఇంకా వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ సో వీఆర్ పుటింగ్ అప్ ది బందోబస్త్ నెక్స్ట్ ఇంకో విలేజ్కి వెళ్ళడానికి ముందు తీసిన ఫోటో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఇది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హిందూ ముస్లిం ఇష్యూస్ అక్కడ ఇక్కడ మనం ఎవడైనా వాట్సాప్ స్టేటస్ పెడితే మనం పట్టించుకోం అక్కడ ఎలా ఉందంటే మహారాష్ట్రలో కల్చర్ కొన్ని ఏరియాస్లో వాట్సాప్ స్టేటస్ పెడితే ఇప్పుడు మనం మీరు చూసినారు కొల్లాపూర్ అల్లర్లు జరిగినాయి ఫాలో అయ్యారు లేదు మంటలు త కాల్ చేశారు మాకు తగలు పెట్టారు వాట్సాప్ స్టేటస్ గురించి స్టార్ట్ అయింది అది ఒక వాట్సాప్లో ముస్లిం హిందూకి సంబంధించిన ఇష్యూస్తో చాలా పెద్ద గొడవలు జరుగుతాయి ఇది అట్లాంటిది ఒకసారి ముస్లింకి సమ్ ఏడో వాడు అక్కడ ఔరంగాబాద్ దగ్గర ఔరంగజేబ్ ఉన్నాడు అక్కడ సో ఔరంగజేబ్కి షాహు మహారాజు శివాజీ మహారాజుకి వాళ్ళు ఈక్వేట్ చేస్తుంటారు ఔరంగజేబ్ అంటే ముస్లింస్కి లో కింగ్ షాహు మహారాజు అండ్ శివాజీ మహారాజు అంటే హిందూస్కి కింగ్స్ అన్నట్టు సో వాళ్ళ మధ్య ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ ఒకరిని పొడుస్తున్నట్లు అట్లాంటి అన్నెసరీ యూజెస్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి వాట్సాప్లో స్ప్రెడ్ చేస్తుంటారు అది ఒకసారి జరిగినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు నాకు హై ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఫీవర్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ అండి హిందీ ముస్లిం గొడవలు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయా అంటే గొడవలు జరగవు కానీ ఒక మిస్ అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఈజీ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే లైక్ వాళ్ళు చాలా కలిసి మెల్సి ఉంటారు ఏం గొడవలు పడి ఉండే రకం కాదు కలిసి మెల్సే ఉంటారు కానీ ఒక చిన్న వాట్సాప్ మెసేజ్ కూడా రియాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతారు అదే వాళ్ళ కల్చర్ చెప్పాను కదా మన కల్చర్ ఒకలాగా ఉంది అంటే వాళ్ళ కల్చర్ ఇంకోలాగా ఉంది ఓకే సో అక్కడ వాళ్ళకి యూత్కి జాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల చదువు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇదే పని వాట్సాప్ మీద ఎడిట్ చేయడం పెట్టడం ఓక
ఈ మధ్య పరిశోధనలో తెలియంది బట్ మీ మీ వరకు ఎలా ఎలా ఎక్కువ క్రైమ్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే క్రైమ్ జరగడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ మీరు చెప్పిన రీజన్స్ రెండు ఉన్నాయి అవి కాకుండా మోస్ట్లీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఓకే అంటే గ్యాంగ్ బేస్డ్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే పర్పేషియట్ అవుతాయి వాడు ఇండివిజువల్గా ఉంటే ఎక్కువ రోజులు క్రైమ్ చేయడు ఒక రెండు సార్ పనిష్మెంట్ తర్వాత కొంచెం చాలా పడతాడు అదే ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది గ్యాంగ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఒకరు కాకపోతే మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అంటాం ఇరవై ముప్పై మంది ఒకే ఇంటెన్షన్తో ఉంటారు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు ఏ ముగ్గురు నలుగురు కలుస్తారు క్రైమ్ చేస్తారు వాళ్ళని పట్టుకొని వస్తే ఇంకా ఇరవై ఐదు మంది మిగిలే ఉంటారు వీళ్ళు ఇంకో ముగ్గురు నలుగురు ఇంకోసారి క్రైమ్ చేస్తారు సో ఈ లింక్ని కట్ చేయాలి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ లింక్ని కట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి చదువు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఒక బేసిక్ ఒక ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్కి అలవాటు చేయాలి చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్గా దీని నుంచి ఫీడ్ ఈ ఫీడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు అంటే ఎక్కువ డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా సార్ అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయండి అక్కడ రెండు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఉంది కానీ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఒకసారి మేము నేను చూసాను ఒకసారి ఒక విజిట్కి వెళ్ళాం క్రైమ్ విజిట్కి వెళ్తే అక్కడ కాలేజ్కి వెళ్ళటానికి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేయాలి బస్ లేదు బస్ ఒకసారి వస్తుంది రోజుకి ఆ విలేజెస్కి అమ్మాయిలు అమ్మాయిలని సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో పేరెంట్స్ అందు దూరం పంపించాలంటే ఆలోచిస్తారు సో కట్ అయిపోయింది అక్కడ సో ఈ మనకు మన మైండ్ సెట్స్ పేట్రియార్కి మన కల్చర్ ప్లస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అన్నీ చాలా లింక్డ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక బస్సు రాదు కాబట్టి రెండు మూడు సార్లు అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ లేదు కాబట్టి అమ్మాయిలు చదువు అయిపోతుంది అమ్మాయి చదువు అయిపోయింది అంటే పద పదిహేడేళ్ల వయసులో అమ్మాయి జాబ్ చేసి చాలా ఎంపవర్డ్ ఉమెన్లా ఉంటుందా లేకపోతే బాగా రోజు చవ చితకవాదే ఒక హస్బెండ్కి వైఫ్గా ఉండబోతుందా అనేది అక్కడ డిసైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ అక్కడ అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగానే అమ్మాయిలను పంపించడానికి భయపడుతుంటారు ఓకే బట్ మనం ఎక్కువ సౌత్ కన్నా కూడా ఆ సైడ్ ఎక్కువ వింటాను సార్ రేపుకు సంబంధించిన కేసెస్ మనం ఎక్కువ టీవీలో చూసేది కూడా ఆ సైడే మొత్తం కూడా అవి ఎలా ఉంటుంది మీ ఏరియాలు ఎలా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు మీరు అసలుకి మహారాష్ట్రలో అంత రేప్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ లేదండి టెక్నికలీ కాల్డ్ రేప్ అంటాం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్స్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత వాళ్ళ మధ్య మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చి రేప్ ఇదే ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసులు ఇవే ఉంటాయి లవ్ ఉంటుంది సెక్షువల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దాని తర్వాత వచ్చి కేసు పెడతారు రేప్ చేశారు మమ్మల్ని అని చెప్పి ఇది కొంచెం అది సబ్జెక్ట్ జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇదే ఇదే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది యాక్చువల్ రేప్ అంత ఉండదు తక్కువ తక్కువ ఉంటుంది మర్డర్స్ మర్డర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మర్డర్స్ కూడా జనరల్లీ రియాక్టివ్ మర్డర్స్ అంటాం అంటే మీకు నాకు గొడవ ఉంటే మన ఇద్దరం కొట్టుకొని చచ్చిపోవడం ఓకే తప్పితే ఎవరో వచ్చి ఎవరిని చంపేస్తారు కాంట్రాక్ట్ మర్డర్స్ ఇవి తక్కువ ఈ మధ్య ఒకటి జరిగింది మర్డర్ కాదు కానీ అటెంప్ట్ జరిగింది అటెంప్ట్ మర్డర్ లాంటిది జరిగింది అక్కడున్న అంటే సస్పిషన్ ఉంది లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందేమో అని చెప్పి అది కొంచెం హైలైట్ అయ్యి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఓకే కొంచెం జరిగింది ఇట్స్ నా బ్యాచ్మెంటే ఒకడు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాడు యా ఇదే నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఒక దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎట్లా పట్టుకుంటారు మీరు అని అడిగారు అని చెప్పి ఈ గలీని వాళ్ళు చోటరాజన్ దావూద్ ఇబ్రహీం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ముంబైలో ఒక గలీకి ఒక పేరు ఉండేది ఆ గలీ పేరునే పల్లీలో ఈ గలీకి పెట్టారు ఓకే సో అంటే ఎవరు అక్కడికి రారు పోలీసులు కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో నైంటీస్లో ఆ గలీకి వెళ్ళడానికి భయపడేవాళ్ళు వెళ్తే అప్పుడు మనకు వెపన్స్ లేవు వ్యవస్థ అంత పటిష్టంగా లేదు కాబట్టి పోలీసులను కూడా సేఫ్గా బయటకు వస్తాడా రాడా అని భయపడేవాళ్ళు సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఉందని చెప్పి ఈ గలీకి ఆ పేరు పెట్టారు వాళ్ళు అలా పెట్టారని తెలిసిన తర్వాత మేము రేడ్ చేసాం అండి ఇది ఇదేంటి సార్ దొంగతనాలు అది మట్కా అండి అది ఇది మట్కా అని గ్యామ్లింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఓకే ఇది ఆల్ ఓవర్ అది ముందు నుంచి ఉంది ఇది మన మన తాత ముత్త మన నాన్న వాళ్ళు తాత వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి నడుస్తుంది బాంబే మట్కా అంటే చాలా ఫేమస్ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఏరియాలో ఆ గల్లీలోకి వెళ్ళారు ఆ గల్లీలోకి వెళ్ళి మా వాళ్ళు రేడ్ చేశారు ఇతను అక్కడ తాపుడే వైట్ షర్ట్ ఉన్నాడు కదా తాపుడే ఓకే అతను నా బాడీ గార్డ్ ఓ అంటే వెళ్ళే ముందు చెప్పలేదు సార్ అక్కడ ఉన్న మీ కొలీగ్స్ ఇంతవరకు ఎవరు సాహసం చేయలేదు రిస్క్ తీసుకుంటున్నావేమో వద్దు అని ముందు చెప్పారా వెళ్ళేటప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ ఎవరు అంత ధైర్యం చేయలేదు అని అంటే అక్కడ దానికి దీనికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు చంపేస్తారు బాంబే నేను చెప్పిన దగ్గర ఇక్కడ చంపే రకం అంత లేదు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్ప
ఎవరైనా కానీ అది ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళు నాతలో చేసే ప్రతి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ మార్క్ అలా కనపడుద్ది తెలుగు వాళ్ళదే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కళ్ళు అలా అసలు మన పవర్ ఏంటో చూపిస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది ఇప్పుడు చాలామంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని ఇక్కడ తెలుగు స్టేట్స్లో ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్స్ చూసిన తర్వాత కూడా మన స్టేట్ కూడా వేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనేలాగా ఉంది ఇప్పుడు గ్రేట్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ యా ఇది ఈదప్పుడు ఓకే ఈదైపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి అక్కడ కల్చర్ ఉంటుంది వాళ్ళు మనల్ని ఇంటికి పిలుస్తారు ఇంటికి పిలిచి ఫుడ్ పెడతారు ఫీస్ట్ పెడతారు అనమాట దానికి వెళ్ళాలి వెరీ హెల్దీ ఫీస్ట్ వాళ్ళది ఓకే అసలు వాళ్ళు అంత హెల్దీగా తింటారు ఈదప్పుడు అని నాకు తెలియదు ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటారు ఓకే ఒక స్వీట్ ఉంటుంది ఎంటర్లీ వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు గల్లీలో పిల్లలందరూ చూసి వాళ్ళు నాకు సెల్యూట్ చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ముగ్గురు నలుగురు సో అందరిని గ్యాదర్ చేసి ఐ జస్ట్ క్లిక్ ద పిక్చర్ అలాంటి వాళ్ళని అడుగుతారా మీ డ్రీమ్ ఏంటి అని వాళ్ళను పోలీస్ అని అంటే అబ్బాయిలు చాలా మంది పోలీస్ అని చెప్తారు అక్కడ మహారాష్ట్రలో పోలీసింగ్ అంటే కానిస్టేబుల్ అవ్వాలన్నా సరే వాళ్ళకి భయంకరమైన మోటివేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన కానిస్టేబుల్ అంటే ఏదో ఒకప్పట్లో అనేవాళ్ళు కదా చదవలేక బడి బంధువుల టైప్ అని అట్లా అట్లా కానిస్టేబుల్స్ కూడా చదువు రాకపోతే లేకపోతే కొంచెం వీక్ ఉంటే సరే గ్రౌండ్కి వెళ్ళు స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ కానిస్టేబుల్ సెలెక్షన్స్ అంటారు ఇక్కడ అక్కడ అలా కాదు ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అంటే అదర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నా సరే వీళ్ళు యాజ్ విత్ ప్యాషన్ వస్తారు అంటే పోలీస్కి ఉన్న ఇష్టం వల్ల పోలీస్ అనగానే కానిస్టేబుల్ లెవెల్లో ఉన్నా సరే అక్కడ ఉన్న రెప్యుటేషన్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆ మర్యాద వల్ల వాళ్ళు చాలామంది యూత్ డ్రైవ్ అవుతారు చిన్నపిల్లలు యూత్ ది ప్రాక్టీస్ అండ్ దెట్ సెలెక్టెడ్ సార్ అంటే ఇండియాకి సర్వ్ చేయటం అందరికీ రాదు చాలా లక్కీ పీపుల్కే వచ్చింది అది కూడా అండ్ మీరు యూపీఎస్సి ఎన్నో ఐటెంలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫైవ్ ఐటమ్స్ చేశారా ఓకే సార్ ఫస్ట్ సెకండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎందుకు లే వేరే జాబ్ ఇంకేదన్నా చూసుకుందాం అనిపించిందా మీ అటెంప్ట్స్ గురించి ఒకసారి అటెంప్ట్స్ సారీ సెవెంత్ అటెంప్ట్ ఫిఫ్త్ కాదు సెవెంత్ అటెంప్ట్ నేను థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఐఆర్ఎస్ అయ్యాను ఓకే ఐఆర్పిఎస్ ఐఆర్పిఎస్ అయ్యాను రైల్వే సర్వీసెస్ సో రైల్వేస్లో ఫోర్ ఇయర్స్ పని చేశాను ఆ ఫోర్ ఇయర్స్లో కూడా రాశాను మధ్యలో కానీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం చిన్న ఎంజాయ్మెంట్స్ డైవర్షన్ ఆఫ్ మైండ్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయలేకపోయాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి పోస్టింగ్ తీసుకున్నాను సికింద్రాబాద్లో ఐ వర్క్ హియర్ ఫర్ నియర్లీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే సో అక్కడ రాసినప్పుడు నేను ఐ బికేమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ దాని తర్వాత అటెంప్ట్ వెంటనే రాశాను మళ్ళీ సెలెక్ట్ అయ్యాను మళ్ళీ ఐఆర్ఎస్ వచ్చింది కానీ వెళ్ళలేదు ఆల్రెడీ ఐపీఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఓ సో అది సార్ సెవెన్ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేశారు మీ డ్రీమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని మనం ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వక ముందు ఎన్నో కలలుగా ఉంటాం నేను ఒకసారి ఆ డ్రెస్ వేసుకొని ఒకసారి ఆ ఫిస్టల్ పెట్టుకొని యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా నేను ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం ఆ ఏరియాలో అనే రకరకాలుగా కలలుగా అంటాం ఆ స్టేట్లో బట్ తీరా మనం గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది రియాలిటీ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా మారిపోయింది ఒక్కసారిగా మనం అనుకుంది చేయలేకపోతున్నాం ఇది అంటే పొలిటికల్ ప్రెజర్ కావచ్చు గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఏమనిపించింది ఆ టైంలో మీకు అప్పుడు కొంచెం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతామండి అంటే అయ్యాను చాలాసార్లు అయ్యాను అసలు ఒకసారి ఈవెన్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఆ విధమైన అంటే సిస్టమ్ని అదే చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వేర్ ఎవర్ వీ గో వాట్ ఎవర్ సిస్టమ్ యూ గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు దెర్ ఎవరి షాక్స్ షాక్స్ కెన్ బీ స్మాల్ షాక్ ఆర్ ఎ బిగ్ షాక్ ఓకే కొన్ని కొన్ని విషయాలు చిన్న షాక్స్ తగులుతాయి కొన్ని కొన్ని విషయాలు పెద్ద షాక్స్ తగులుతాయి ఒకసారి మన ఓన్ సబార్డినేట్స్ మనం ఆడి విన్నారు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు వాడు అసలు అతను చేసిన పని వల్ల మా ఆల్మోస్ట్ రెప్యుటేషన్ దెబ్బతిని మా సబ్డిషన్ పోలీస్ రెప్యుటేషన్ మేము వెళ్ళి రేడ్ చేస్తాడు వదిలిపెట్టేసాడు రేడ్ ప్రాసెషన్ రేడ్ ఓకే చెప్ప పెట్టుకుంటూ వదిలేసాడు ఏమంటే న్యూసెన్స్ కేసు బుక్ చేశాను సార్ అంటాడు ప్రాసెషన్ కేసు మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు ఎట్లా న్యూసెన్స్ కేసు రేడ్ చేస్తావు అక్కడ ఏంటంటే ఈ రిపోర్టింగ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఛానల్స్ ఉంటాయేమో అక్కడ హండ్రెడ్స్ ఛానల్స్ ఉంటాయి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ రిపోర్టర్ లాగా అంత అంటే యాక్టివేటెడ్ కమ్యూనిటీ అది ఏది జరిగినా వెంటనే తెలిసిపోతుంది వెంటనే ఆ లోకల్ న్యూస్ పేపర్సే అందరు చదువుతారు అసలు మనకు స్టేట్ లెవెల్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎవరు చదవడు డిస్ట్రిక
వాళ్ళు ఒకలాగా ఆలోచిస్తారు వీళ్ళు ఒకలాగా ఆలోచిస్తారు ఎలా ఉంటుంది ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్కి మధ్య ఇది ఒక మిత్ అండి ఇది ఒక మిత్ మోస్ట్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇద్దరు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ డొమైన్స్ డిఫరెంట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ తీసుకునే యూనో ఐ మీన్ వాళ్ళు చెప్పి పనిచేసే డొమైన్స్ డిఫరెంట్ మా డొమైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ఎన్ఫోర్మె ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లా సో ఎప్పుడో భయంకరం అలర్లే జరిగి ఒకవేళ అది ఎస్పీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పీ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే షూటింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలన్నా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ చేతిలో ఉంటాయి ఇవి టెక్నికలీ కానీ ఎస్పీ అడిగాడు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ డిఎం దాని తగ్గట్టుగానే చేస్తాడు ఎందుకంటే అతనికి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్పీకి తెలుసు తెలుసు ఉంటుంది ఈ విషయం అన్నీ అని చెప్పి అతను కూడా ఏమీ మేజర్ గొడవ లాంటివి ఉండవు చిన్న చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఐపీఎస్ మధ్య కూడా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండొచ్చు ఇద్దరు ఐఏఎస్ మధ్య కూడా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండొచ్చు కానీ అది ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవ్వదు ఒక ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్కి ఉండగానే అది కొంచెం మసాలా ఇష్యూ అవుతుంది ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మీ కలెక్టర్తో మీకు ఫ్రెండ్లీ పేరు ఉంటుందా వెరీ మన మహారాష్ట్రలో చాలా మంచి వెరీ కండ్యూస్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది చాలా చెప్పాను కదా రోల్ డిఫరెన్షియేషన్ రోల్ డివిజన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమి మనల్ని ఎక్కువ ఇవ్వరు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటారు యా అండ్ ధీరజ్ గారు మెయిన్ ఏంటంటే ఆ సైడ్ అంతా నక్సలిజం ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఇప్పటికి కూడా ఫేడ్ అవుట్ ఎక్కడ అవ్వలేదు కూడా దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారండి ఇప్పటికి కూడా మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిషా ఆంధ్ర ఇవి ఎక్కువగా తెలంగాణ ఇవి ఎక్కువగా నక్సలిజం వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతాలు సో వీళ్ళందరూ కలిసి కోఆర్డినేటెడ్గా పనిచేస్తుంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు కానీ మేజర్ ఇంపాక్ట్ తీసుకొని వచ్చింది ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ గ్రేహౌండ్స్ ఎస్ సార్ వీళ్ళు వెళ్ళి మన ఆంధ్ర తెలంగాణలోనే కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళి కొన్ని కొన్నిసార్లు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి బార్డర్స్ ఒడిషాకి వెళ్ళి కూడా చాలా మంది న్యూట్రలైజేషన్ వచ్చారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్న ఒక చొరవే నక్సలిజం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది రాజశేఖర రెడ్డి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని సడన్ రోమ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అవ్వలేదు సో ఇంకా అప్పుడున్న సీఎం గారు కూడా కొంచెం యాక్టివ్గా చేశారు గ్రేహౌన్స్ వాళ్ళని మళ్ళీ రియాక్టివేట్ చేశారు ఆ మధ్యలో వాళ్ళని గ్రేహౌన్స్ ఉన్నింది కానీ ఫ్రీడమ్ లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అయింది అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దేర్ జాబ్ సో ఇప్పుడు మనకు మహారాష్ట్రలో త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి యవత్మాల్ చంద్రపూర్ అండ్ గచ్చిరోలి గచ్చిరోలి అనేది నవ్ సెంటర్ ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గిపోయిందండి చాలా తగ్గిపోయింది సి సిక్స్టీ అని మన గ్రేహౌన్స్ లాగా మహారాష్ట్ర కూడా ఒక యాంటీ నక్సల్ ఫోర్స్ జనరేట్ చేసింది అండ్ మహారాష్ట్ర రిచ్ స్టేట్ ఓకే రిసోర్సెస్ చాలా బాగుంటాయి డబ్బులు ఉంటాయి వాళ్ళకి కాబట్టి అక్కడ ఈజీగా మనకు పోలీస్ ఫండింగ్ ఉంటుంది మాకు ఈ వెపన్స్ కావాలి ఈ ట్రైనింగ్ కావాలి ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కావాలి ఈ వెహికల్స్ కావాలి అంటే దిల్ ఆల్మోస్ట్ ఇమీడియట్లీ గివ్ శాంక్షన్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కాబట్టి ఇటువంటి ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ మహారాష్ట్రలో ఉండడం వల్ల మన పని చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే ఇంకేదైనా మీడియం ఈజీగా దొరుకుతుంది బికాస్ ఇట్ బీయింగ్ అ రిచ్ స్టేట్ రిసోర్సెస్ బాగుంటాయి సో ఇంకొంచెం మా బాగా పని చేయొచ్చు మనం కంపేర్ టు మనకన్నా రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాచురల్ కదండి నెంబర్ వన్ జిఎస్డిబి స్టేట్ అది యా రిచెస్ స్టేట్ ఇన్ ది కంట్రీ ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నక్సల్స్కి పోలీసులకి మధ్య కూడా ఎక్కువ కాల్పులు జరుగుతుంటాయి అక్కడ ఫైరింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది ఆ టైంలో ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఫేస్ చేయలేదు లైఫ్ ఫైరింగ్ ఇప్పుడు నేను ఫేస్ చేయలేదు మేము ట్రైనింగ్లో మాత్రం చూసాం ఇవన్నీ ఎవరైతే అక్కడ పోస్ట్ అయినారు కుమార్ చింద నా ఫ్రెండే మన తెలుగు అబ్బాయి పోస్ట్ అయినాడు అక్కడ అడిషనల్ ఎస్పీకి ఉన్నాడు గచ్చిరోలీలో ఇంకో అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుజ్ తారే అని వాడు నాకు రైల్వేస్లో బ్యాచ్ మేట్ ఓకే వీళ్ళిద్దరు నాకు తెలుసు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం సో బేసికలీ అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు బేస్ ఉంటుంది దట్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ సెటెడ్ బై ఎస్పీ అండ్ కమాండర్ అనేక ఫోర్సెస్ ఉంటాయి సి సిక్స్టీ అనేది ఇంకొక స్పెషలైజ్డ్ ఫోర్స్ వీళ్ళు నక్సల్ మూమెంట్ని చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అన్నది ప్లాన్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ఆపరేషన్ ప్లాన్ చేస్తారు చేసి నైట్ మూమెంట్ ఉంటుంది నైట్ దెల్గో బై వాక్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వాక్ వెళ్తారు వెళ్ళి ఎక్కడున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ బిఫోర్ ది ఫస్ట్ లైట్ ఫైవ్ 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 టెన్ ఏఎం కంటే ముందే రీ
అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మహారాష్ట్రలో కానిస్టేబుల్ ఓకే హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఓకే నాయక్ పోలీస్ నాయక్ అని హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ మధ్యలో ఉండేది ఇప్పుడు తీసేశారు తర్వాత ఏఎస్ఐ దాని తర్వాత పిఎస్ఐ తర్వాత ఏపీఐ అంటే అసిస్టెంట్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ దెన్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న పిఎస్ఐ మన దగ్గర ఎస్ఐ లాగా ఓకే ఈక్వల్ అండ్ స్టార్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్ త్రీ స్టార్స్ ఏది ఏఎస్ఐ పిఎస్ఐకి త్రీ స్టార్స్ ఉంటాయి త్రీ స్టార్స్ ఉంటాయి కానీ బ్యాండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే పక్కన సో ఏపీఐకి జస్ట్ రెడ్ బ్యాండ్ త్రీ స్టార్స్ ఉంటాయి ఓకే పిఐకి త్రీ స్టార్స్ టూ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి టూ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే పిఐ అంటే మనకి ఇన్స్పెక్టర్ లాగా అంటే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ లాగా ఓకే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కి బ్లూ లైన్ యార్డ్ ఉంటుంది అది మేజర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఓకే అక్కడ బ్లూ లైన్ యార్డ్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో ఒకటి వేసుకుంటాం కదా దాని లైన్ యార్డ్ అంటాం బ్లూ లైన్ యార్డ్ మన దగ్గర ఏంటంటే డిఎస్పీస్ కూడా బ్లూ లైన్ యార్డ్ ఇస్తారు మహారాష్ట్రలో ఇట్స్ ఓన్లీ రిజర్వ్ ఫర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ కన్ఫర్ అయితే తప్పితే ఎవరికి బ్లూ లైన్ రాదు సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ థింగ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ చూసేది ఇది లేని అడ్ చూస్తారు బ్లూ అంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అని తర్వాత ఇంకా త్రీ స్టార్స్ ఉంటాయి ఏఎస్పీ అంటే ఐపీఎస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఎస్పీ సింగిల్ అశోక్ ఎంబ్లం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్పీ స్టార్ అండ్ ఎంబ్లం ఓకే ఇంకా దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ అంటే పూర్తిగా నక్సల్స్ని ప్రభావితం ప్రాంతాలలో చాలా వరకు మనం తగ్గించాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రోడ్డు వ్యవస్థ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ కానీ పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ రోడ్లు వేస్తాయి సో కమ్యూనికేషన్ కోసం సెల్ టవర్స్ పెడతాయి వాళ్ళు సెల్ టవర్స్ ని రోడ్ల రెండు కూల్చి వేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికే జరుగుతూనే ఉంది అక్కడ మహారాష్ట్రలో అంత ఎక్కువ లేదండి ఛత్తీస్గఢ్ లో ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు మొత్తం నక్సల్స్ లో మేజర్ కోర్ కమిటీ మెంబర్స్ లేకపోతే జోనల్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా మంది ఈదర్ న్యూట్రలైజ్ అయిపోయారు అవును ముస్లిం అయిపోయారు హెల్త్ బాగా చనిపోయారు ఇలా సరెండర్ అయిపోయారు చాలా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ అది కూడా మేజర్ బేస్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు మన ఏపీ తెలంగాణ ఒడిషా మహారాష్ట్ర కంటే ఛత్తీస్గఢ్ హిడ్మా అని ఒకతను ఉన్నాడు విశ్వకర్మ కర్మ అని ఒక అతన్ని చంపేశారు మీకు తెలుసు లేదు ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాంగ్రెస్ లీడర్ ఓకే సల్వా జుడుమ్ అని ఛత్తీస్గఢ్ లో స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ని అతను క్రియేట్ చేశారు నక్సల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నియర్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ సింగిల్ గోల్ చంపేశారు బ్లడ్ షెడ్ రెండు వందల మంది నక్సల్స్ కాల్ చేయరు అటు ఇటు రోడ్ల నుంచి i don't know i mean it's a, it was a, a tactical mistake to move, to move in that road in that time chanipe champe sir a champana champina the mastermind hidma first time tribal guy apatlo young boy ibudu i think he is around 50s no so this hidma is a person right now who is holding the entire naxalism in the country chatisgarh lo untadu atane really yeah ipudiki unnaru unnadu atane ipudu atane unnadu main atane emana cheyalante atane cheyali major change raavalante atane cheyali emana chesthe okay అతన్ని కానీ పట్టుకోగలిగితే మాక్సిమం అయిపోయింది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లే ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లు అతను ఒక్కడే అంటే అంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది నక్సలిజం ఎలా వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లు సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల సిస్టమ్ మీద తిరగబడే వాళ్ళు లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ దొరకకపోతే నేను తిరగబడాలి లాంటి థింకింగ్తో వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న యూత్ తర్వాత ఇక ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఏదో ఒక చిన్న చింత పని నడుస్తుంది రిస్క్ చేసుకోవడం కంటే ఇక్కడ రావడం బెటర్ అని చెప్పి ఇంట్లో చెప్పడం స్టార్ట్ అయింది ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలియదు అక్కడ ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెఫిసిట్ అంటాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళా మీరు చెప్పినట్లు అన్ని కూల్ చేస్తారు పేల్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఇప్పటికి కూడా ఈ రెవల్యూషన్ భావాలు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని మైండ్స్లో నింపేస్తారు వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళని చంపేస్తారని వాళ్ళకి భయం భయం ఉంటుంది నయానా భయానా టైప్స్ సామధాన దండోపేదాలు టైప్లో వాళ్ళు అన్ని చేస్తారు అనమాట అండ్ అన్ని విధాల థింగ్స్ వాడతారు ఓకే వారి మంచిగానే చెప్తారు లేకపోతే వాళ్ళని భయపెడతారు లేకపోతే ఇన్ఫార్మర్స్ పేరు చంపేస్తారు చంపేసి దాని ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళకి చూడు చంపేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒకప్పుడు ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు సార్ అది అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో సినిమాల్లో చూపిస్తుంటే దట్ ఈస్ ట్రూ హ్యాపీన్స్ ఇట్ హ్యాపీన్స్ ఇన్ఫార్మర్స్ అని చెప్పి చాలా మంది చంపేశారండి చాలా మంది చంపేశారు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అంటే భయపెట్టాలి ఒక వాళ్ళకి మంచిగా చెప్తే వింటున్నారా ఓకే కొంచెం భయపెడితే చెప్తున్నారు వింటే ఇంకా భయపడట్లేదు అంటే ఆ గ్రామంలో ఒకరిని పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ పేరుతో పొద్దున్నే త్రీ థర్టీ ఫోర్కి లేపుతారు తీసుకెళ్తారు చంపేస్తారు సో గ్రామం మొత్తం భయపడుతుంది అది కూడా ఒకటి
when you are given that kind of protection and you have that passion for the people evaru okallu kashtapadutunnaru okallu vallu kashtapettunnaru annapudu manam kashtapade vallu vaipu ke veltam kashtapette vallani kashtapettaniki so it's that is there inherently it will, will be trained in that mindset okay pani chesin tarvata change chesin tarvata manaku chaala mandi vachi they will be very grateful kalustaru vachin tarvata konni meedu saru call pattukuntaru ivanni na life lo jarigini ప్రొబేషన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అంటే ఎక్కువ ఎలాంటి ఒకసారి ఒక కిడ్నాప్ అయిన అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాం సెవెంటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ అంటే నేను వెళ్ళలేదు టీమ్ పంపించాం ముడ్బి అని కర్ణాటకలో అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ముడ్బి ఎస్పీ నా అంతకుముందు ఉన్న రైల్వేస్ అన్నప్పుడు సేమ్ బ్యాచ్మెంట్ సో తనకి కాల్ చేశాను డైరెక్ట్గా అంటే నేను ఐపీఎస్ జూనియర్ని కానీ సర్వీసెస్లో సేమ్ బ్యాచ్మెంట్ కాబట్టి తనకి నేను ఫోన్ చేసి నార్మల్గా మాట్లాడాను చెప్పాను ఇట్లా సౌండ్ సౌండ్ ఉంది ముడ్బి ఎస్ఐ అరుణ్ అతన్ని అతనికి చెప్పేటట్లు ఉందంటే అతను కోఆర్డినేట్ చేసి అరుణ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆ టీమ్ స్పాటెడ్ వి వెంట్ ఓకే ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ ఒక లారీ డ్రైవర్తో వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి సో వాడు కూడా చిన్నవాడు వాడు నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వంది వెళ్ళిపోయి ఇద్దరు తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ త్రీ వీక్స్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పాప సో వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ వెయిట్స్ కాల్ మీద పడిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ కంట్రోల్ లేదు వాళ్ళ రియాక్షన్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మనం ఇట్స్ రెగ్యులర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ అట్లా చేసాం కానీ వాళ్ళకి ఆ ఇంపాక్ట్ వేరు మనం దాని జాబ్కి చూస్తున్నాం కానీ వాళ్ళకి మనం చేసే పని ఏ లెవెల్కి టచ్ చేస్తుంది అన్నది ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు నా కాలంలో నేను ఆపే ఇంకా అట్లా చేయకండి ఇట్స్ మై జాబ్ అని చెప్పి ఆపాల్సి వచ్చింది ఇట్లా నాకు తెలిసి చాలా మందికి జరుగుంటుంది లైఫ్లో యా ధీరజ్ గారు మహారాష్ట్రలో ముంబైలో ముఖ్యంగా రెగ్యులేట్ ఏరియాస్ ఎక్కువ పోలీసులు కూడా ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళటానికి సాహసం చేయరు వెళ్ళినా కానీ తిరిగి రారు అంటుంటారు మీరు ప్రజెంట్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు కాబట్టి అది ఎంతవరకు వాస్తవం ఇస్ ఇట్ ట్రూ రెడ్ లైట్ ఏరియాస్ అనేవి ఉన్నాయి మహ ముంబైలో ఉన్నాయి రెండు మూడు స్ట్రీట్స్ ఉన్నాయి పెద్ద స్ట్రీట్స్ ఉంది ఆర్గనైజ్డ్ థింగ్ నడుస్తుంది అక్కడ ఓకే దాన్ని పట్టుకొని మనము కేసెస్ పెట్టాలి అంటే కేసు కూడా జరుగుతుంటే రేట్స్ జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు మనకు ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రాస్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఇల్లీగల్ అంటే మరి మీరు ప్రాస్టిట్యూషన్ లీగలా అంటే లీగల్ చాలామంది తెలియని విషయం ఏ విధంగా లీగల్ అంటే ఒకడు మీడియేటర్గా ఉండి ముగ్గురు నలుగురు అమ్మాయిలని మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళకి సర్వీసెస్ అంటే విటుల్ని తీసుకొస్తారు కదా క్లయింట్స్ని అటు అట్లా అది చేయకూడదు అది తప్పు పబ్లిక్ సొలిసిటింగ్ చేయకూడదు ఓకే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడి వాళ్ళిద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చి ఒక విధమైన మనీ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్తే అది అలౌడ్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాస్లో ఎట్లా నడుస్తుందంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత అసలు అక్కడ ఫస్ట్ పట్టుకోవాల్సింది బ్రోకర్ని ఒక అమ్మాయి ఆమెకి ఇష్టంగా మనీ తీసుకొని ఆ సర్వీస్ ఇస్తే అది ఇల్లీగల్ కాదు ఇండియాలో ఇప్పటికి కూడా మోరలీ ఎత్తికలీ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ లాలో ఇల్లీగల్ కాదు ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తాం పట్టుకుంటాం అమ్మ ఏమంటుంది నా ఇష్టము అంటుంది మనం ఈ మీడియేటర్ని కానీ ఎవడు ఎవడు ఉండితే ఉన్నాడు వాడు పట్టుకోవాలి వాళ్ళు దొరకరు వాడు ఎక్కడెక్కడ ఉండి ఫోన్లో వాట్సాప్లో ఏమంత నడిపిస్తుంటాడు అంటే మఫ్తీలన్నా ట్రై చేశారు ఎప్పుడన్నా పోలీసులు ఆ ఏరియా వాడు వెళ్తా అసలు మఫ్తీలో వెళ్ళినా కూడా పోలీసు మనం పట్టుకోవాల్సింది వాడిని వాడిని పట్టుకోనంత వరకు మనం ఏం చేయలేము అక్కడ వాడిని ఆ ఎవరైతే మీడియేటర్ ఉంటాడో ఆ బ్రోకర్ ఉంటాడో వాడిని పట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కేస్ సో ఇట్లా లీగల్ కాంప్లికేషన్ మనకు తెలుసు ఎథికల్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ మోరల్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఏం చేయలేకపోవడానికి ఇది ఒక లీగల్ లూపోల్ అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ డైలాగ్ని ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తారు బయట ఆ ఏరియాలోకి వెళ్తే పోలీసులు కూడా తిరిగి తిరిగి ఎక్కువ అది ఒకప్పుడు ఉండొచ్చు ఏమో అట్లాంటిది కానీ ఇప్పుడు అటువంటి అంత గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్స్ లేవండి పోలీసులు వెళ్తే బయట అంత ఐ డోంట్ థింక్ సో బాంబేలో బాంబే పోలీ ముంబై పోలీస్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దట్ వే బట్ ఇప్పుడు కదా నడుస్తుందండి ఉంటుంది యా హ్యూజ్ నేను ఒకసారి మా ఫ్రెండ్తో కలిసి వెళ్ళాం ఒకసారి చూద్దామని అక్కడ నా ఫ్రెండ్ పీహెచ్డీ చేశాడు రోహిత్ అని ఒకడు ఉన్నాడు వాడు పీహెచ్డీ చేస్తుంటే ఎందుకు ఊరికే మాకు అనిపించింది రెడ్డి అంటారు కదా అప్పుడు నేను ఐపీఎస్ ఆఫీస్ అని కాదు రైల్వేస్లో పని చేస్తున్నాను నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళా వాడు అక్కడ ఉన్నాడు పీహెచ్డీ చేస్తున్నాడు సో క్యూరియస్గా అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి రెడ్ లైట్ ఏరియా అనేది అంటారు ఏంటి చూద్దామని చెప్పి క్యాబ్ డ్రైవర్ మాట్లాడు వాడు చెప్పాం మేము ఎక్కడ దిగేది ఉండదు యూ జస్ట్ డ్రైవర్స్ త్రూ దట్ ఏరియా మమ్మల్ని బయట తీసుకురాని ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వి గాట్ స్కేర్డ్ ది కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ దట్ వాజ్ దేర్ పీపుల్ వాళ్ళ
ఇట్స్ లైక్ ఆఫ్ ఇంటిమిడేషన్ అండ్ ఎక్స్టార్షన్ చిన్న ఆ పాయింట్కి వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిపో అంటాడు అలాగా సో పరిస్థితి ఏం అవ్వదు ఇదే చెప్తున్నాను కదా అంటే మనము ఏదో రెగ్యులర్ స్ట్రీట్లో వెళ్ళినట్టు ఉండదు మనం వెళ్తే ఆ స్ట్రీట్లో మీరు ఇంటిమిడేటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు నేను అట్లీస్ట్ ఆ ఏజ్కి యూనో అవస్ట్ ఐ థింక్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ థింక్ ఇంటిమిడేటింగ్ ఫీల్ అయ్యాను ఆ ఏజ్కి నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా వాడు వాడు ముంబై వాడే కాబట్టి వాడు భయపడ్డా కూడా హీ నోస్ దట్ ది స్టూడెంట్ డజంట్ గో దట్ వే అని మేము కొంచెం అంటే ఇలా ఉంటుందా అని అనిపించింది అప్పట్లో ఐ వాజ్ నాట్ ఐపీఎస్ దెన్ చెప్పాను క్యూరియాసిటీ కోసం వెళ్ళాం వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాము అక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అక్కడ అంటే అంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది ఎవరన్నా బయట మనిషి వస్తే వీడు మనోడు కాదని అర్థమవుతుంది వాడి నుంచి ఎలా డబ్బులు లాగాలి వాడిని ఎలా దీనిలో దింపాలి అని వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటుంది నార్మల్ స్ట్రీట్ లాగే ఉంటుంది ఇల్లు నార్మల్ స్ట్రీటే ఉంటుంది నార్మల్ స్ట్రీట్ ఉంటుంది లైటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మనకు మనుషులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు రోడ్డు మీద లేడీస్ ఉంటారు ఈ మీడియేటర్స్ అని చెప్పాను వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళే వచ్చి ఇట్లా నాక్ చేసేది లాగమని చెప్పి డోర్స్ లాగేసేది ఇవన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు భయపెడతారు డెఫినెట్లీ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి ఏ పీస్ఫుల్ రైడ్ త్రూ దట్ స్ట్రీట్ అది అందుకని పోలీసులు కూడా వెళ్ళరు ఇప్పుడు మేబీ ఒకవేళ సరే ధైర్యం చేసి వెళ్దాము ఎందుకు వెళ్తాం మనం పోలీస్ ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నాడు అంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి మనం అరెస్ట్ చేద్దాము కేసు చేద్దాము అని ఇప్పుడు మనకు లీగల్గా చూసినప్పుడు ఒక లేడీ ఆమె ఆమెకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆమె ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు మనీ తీసుకొని అనే లా చెప్తున్నప్పుడు మనకు మీడియా దొరకనప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఏం చేస్తాం ఇంకోటి వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు పెద్ద ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి అది ఓట్ బ్యాంక్ కూడా అవుతుంది పాలిటిషియన్స్కి అక్కడ మిమ్మల్ని కాల్స్ వస్తాయి ఎందుకు చేస్తాను మీరు కామ్ ఉండొచ్చు కదా ఎంత కొత్త గేమ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇట్లా అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అని చెప్పలేము కానీ ఇక్కడ లోకల్ పాలిటీషియన్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ అయితే సార్ ఇంకొకటి అండి ఇప్పుడు కంపేర్ టు మన స్టేట్స్తో చూసుకుంటే మహారాష్ట్రలో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు తటస్థంగా ఉండదు నాలుగు సార్లు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది ప్రాంతీయ పార్టీలు కంపేర్ టు మన దగ్గర చూసుకుంటే అక్కడ వేరేలాగా ఉంటుంది దానికి కారణం క్రైము పోలీస్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయా అంటే దీనికి క్రైమ్కి పోలీస్ అయితే సంబంధం లేదు అక్కడ ఎలా అంటే అంటే అది ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అలా జరుగుతుంది అంతకుముందు రెండు అలయన్స్లు ఉన్నాయి మెయిన్ ఒకటి కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ అలయన్స్ ఇంకోటి శివసేన బీజేపీ అలయన్స్ బీజేపీ సో వీళ్ళు ఎవరో ఆల్టర్నేటివ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఈ నాలుగు పార్టీస్ ఈక్వలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి కాంగ్రెస్కి కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓల్డ్ పార్టీ కాబట్టి ఎన్సీపీ నేషనల్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శరద్ పవార్ గారిది తర్వాత ఉద్ధవ్ థాక్రే గారిది శివసేన ఇప్పుడు ఏక్నాథ్ షిండే గారిది కూడా ఇంకో గట్టి ఫామ్ అయింది ఇంకొకటి బీజేపీ ఇప్పుడు ఈ నలుగు మధ్య ఈక్వేషన్ మీద నడుస్తుంది ఒకసారి సీఎం పోస్ట్ ఎవరు అన్న విషయంలో గొడవబడి కలవక వేరే వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి అది కొంచెం వీక్ గవర్నమెంట్ అవ్వడం వల్ల దా స్కామ్స్ ఎక్కువ జరిగి మీరు చూస్తుంటే సచిన్ వాజే ఇష్యూ ఈ విధంగా అంటే అక్కడ ఎట్లా అంటే నేను చెప్పాను పెద్ద స్టేట్ అని చెప్పి ఈ పెద్ద స్టేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ సిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ ఉండడం వల్ల మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ కోట్ వేస్తారు అక్కడ కోలిషన్ గవర్నమెంట్ తప్పితే నార్మల్గా సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ రాదు ఓకే ఈజీ అంత ఈజీ కాదు వేవ్ రావాలి ఇంకా హ్యూజ్ వేవ్ వస్తే తప్పితే నార్మల్ పొలిటికల్ కండిషన్స్లో సింగిల్ పార్టీ ఫామ్ చేయడం చాలా కష్టం ఓకే అట్లీస్ట్ టూ పార్టీస్ ఉండాలి అంటే డైలీ మనం కాల్పులు వినటం కూడా చాలా సర్వసాధారణం అటు సైడ్ అని అంటూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు వింటూ ఉంటారా కాల్పులు అక్కడ ఎక్కువ ఉండవండి అది ఇది కూడా ఎప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి అది హర్యానా ఈస్టర్న్ యూపీ ఈ సైడ్ హర్యానా ఈస్టర్న్ యూపీ బీహార్ ఇక్కడ కట్టాస్ అని ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళకి అక్కడ అక్కడ కూడా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు బట్ ఇల్ టేక్ సమోర్ టైం మహారాష్ట్రలో అది లేదు మహారాష్ట్రలో నేను చెప్పాను ధర్మపురి అట్లా ఇక్కడ అక్కడ రేర్ బీడే కొంచెం పొలిటికలీ వెరీ సెన్సిటివ్ డిస్ట్రిక్ట్ అది బీడ్ ఏ విధంగా అంటే మహారాష్ట్రలో లోకల్ మా బ్యాచ్ మేట్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా మేము వెళ్తే మమ్మల్ని అడుగుతారు ఎలా ఉంది బీడు ఏంటి బీడ్లో పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుంది అందరు బీడ్ బీడ్ అంటారు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ అది మాదే ఎక్స్ట్రీమ్ అనుకోవచ్చు మీరు ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్లో మా దగ్గరే కాల్పులు తక్కువ ఓకే రేర్ ఇంకా మిగిలిన దగ్గ
మనం ఇంట్లో వాళ్ళతో ఉన్న అలాంటి ఫీలింగ్ రావాలి వీళ్ళతో ఇంక నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి అన్న ఒక భరోసా రావాలి అంతే అంతే తప్పితే వాళ్ళు ఇలాగా ఉండాలి లేకపోతే ఇంత మనీ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి ఇంత కట్నం కావాలి లేకపోతే ఈ చదువు చదువుకున్న వాళ్ళే కావాలి లేకపోతే ఈ ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళే కావాలి అట్లాంటిది ఏం లేదు ఎక్కడ సార్ ఓన్లీ ప్రాపర్ ఎక్కడ నాదా నాది ఆంధ్ర అండి నెల్లూరు కావాలి మాది యాక్చువల్లీ యా కానీ పుట్టి పెరిగింది మా డాడీ హీఈ్ రైల్వే డాక్టర్ డాక్టర్ బి జయభాస్కర్ రావు గారిని ఆయన రైల్వేస్ లో ఉన్న జాబ్ పరంగా తిరుగుతూ ఉన్నారు మమ్మీ డాక్టర్ ఏం విజయభారతి ఆమె కూడా డాక్టరే ఆమె స్టేట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేసేవారు సో ఈ వీళ్ళ పోస్టింగ్స్ వల్ల మేము వీ కెప్ మూవింగ్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఓకే యా సో కొంచెం అన్ని కల్చర్స్ చూసాం మేము అది నాకు యాడ్ అయింది అనిపిస్తుంది ఒకసారి డిఫరెంట్ కల్చర్స్ చూసి కొంచెం చిన్న ఏజ్లోనే డిఫరెంట్ పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వల్ల యాక్సెప్టబిలిటీ పెరిగింది ఓకే అందరు ఎవరితోనైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోగలిగి అర్థం చేసుకోగలిగేది అది ఇప్పుడు పనికి వస్తుంది ఐ కెన్ గో టాక్ టు పీపుల్ మొహమాట పడ్డము లేదా భయపడ్డము కంగారు పడ్డం లాంటివి ఉండవు అంటే ఎక్కువ రెండు ప్రొఫెషన్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి డాక్టర్ అండ్ పోలీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకొని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటారు అని చెప్తారు మీకు ఎప్పుడు ఏ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు గంట మోగలేదా సార్ ఈ అమ్మాయి నాకు కరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకుందాం పెళ్లి లెవెల్కి ఎప్పుడు అనిపించలేదండి పెళ్లి లెవెల్కి ఎప్పుడు అనిపించలేదు సర్వీస్ అసలు అనిపించలేదు ఓకే ఎంబీబీఎస్లో చిన్న చిన్న ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి తప్పితే పెళ్లి లెవెల్కి ఎప్పుడు అనిపించలేదు స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారండి నేను అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా లవ్ చేసే దాంట్లో అసలు అసలు అట్లా ఏం లేదు బేసిక్గా త్రిషల్ ఒక్కొక్కరు ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది కొంతమంది కొంచెం నచ్చితే కూడా కొంచెం ముందుకు వెళ్తారు నాలుగు వాళ్ళకి మేబీ కొంచెం ఎక్కువ త్రిషల్ ఉంటుందేమో ఓకే అది ఒక రీజన్ అండి స్ట్రిక్ట్ ఎందుకు ఉంటాను స్ట్రిక్ట్ ఉండను సో చాలామంది ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లను కోరుకుంటాం నా అల్లోళ్ళ కోసం ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ అంతే కదా మీరు ఎలా చెప్తే అలాగా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ దిస్ సినిమాలు చూస్తుంటారా సార్ యా యా యాష్ మూవీస్ రీసెంట్గా ఏ మూవీ చూసారు రీసెంట్గా ఆర్ఆర్ఆర్ చూసాను ఓ త్రిపుల సూపర్ ఆర్ఆర్ఆర్ చూసాను ఆ ప్లాట్ బాగా నచ్చింది అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసిన మూవీ అదే లాస్ట్ అదర్వైజ్ ఇంట్లో కొంచెం మంచి ఆమె సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్ సో మైండ్ హంటర్ అని చెప్పి చాలా మూవీస్ ఉంటాయి మల్హల్ అండ్ డ్రైవ్ అని చెప్పి సో ఐ వాచ్ దెమ్ ఓకే సో రాంగ్ టర్న్ వన్ ఓన్లీ పార్ట్ వన్ అట్లాంటి మూవీస్కి ఇష్టపడి చూస్తుంటా ఇంట్లో అవత మొన్న అయితే చూసాను అవతార్ వే ఆఫ్ ది వాటర్ ఓకే ఐ లవ్ ఇట్ సో యా అంటే ఐ థింక్ గ్రాండ్ ఇయర్ గ్రాండ్ ఇయర్ కాంప్లెక్సిటీ ప్లాట్ క్యారెక్టర్స్ ద ఇన్స్పైర్ మహేంద్ర బాహుబలి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే అండ్ ది వే హీ బిల్డ్ మిస్టర్ రాజమౌళి బిల్డ్ ది క్యారెక్టర్ అండ్ ది వే ఇట్ వాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంటే చాలా ఐడెంటిఫై అవుతాను నేను అండ్ దాంతో ఐ మీన్ హౌ హీ రెస్పాన్స్ టు పీపుల్స్ ప్రభాస్ గోస్ మనుషులకి ఎవరికైనా బాగాలేదు అంటే ఎంతగా తన మనుషుల కోసం ఇస్తాడు ప్రజల కోసం ఎంత ఇస్తాడు కరెక్ట్ అన్నప్పుడు దానికోసం ఎంత కట్టి నించుంటాడు ఎవరినైనా ఎదిరించగలిగే మైండ్ సెట్ అట్లీస్ట్ ఓకే అది బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అన్న రియల్ లైఫ్లో మీరు అలాంటి క్యారెక్టర్ అట్లా అని చెప్పను కానీ నేను కొంచెం ఐడెంటిఫై అయ్యాను నిజమే కదా ఇది వాళ్ళమ్మని నేర్పిస్తుంది న్యాయమా ధర్మమా అంటే ధర్మం అంటాడు అది ఎవరైనా కానివ్వండి ఆఖరికి ఆ మాట నేర్పించిన అమ్మ తల్లి తల్లి కూడా తప్పు చేస్తే ఆమె కూడా ధనం చెప్తాడు గుర్తు చేస్తాడు అతను అండ్ ఇతను ధనం వైపు నుంచి ఉంటాడు ఇట్స్ ఎ వెరీ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ క్యారెక్టర్ సూపర్ సో బాగా కనెక్ట్ అయింది అనమాట యా డెఫినెట్లీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సార్ ఫేవరెట్ హీరో లేరు కానీ ఐ అడ్మైర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఓకే అల్ అర్జున్ ఈజ్ వన్ గాయ్ దీస్ డేస్ రామ్ చరణ్ హ్యాస్ బీన్ ఐ మీన్ ఐ ఐ లైక్ హిస్ ప్రెజెన్స్ రామ్ చరణ్ తేజ్ ప్రెజెన్స్ అండ్ అల్ అర్జున్స్ పర్ఫార్మెన్స్ దీస్ డేస్ రణ్వీర్ సింగ్ బాలీవుడ్లో కొన్ని మూవీస్ తను హీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మ్యాస్కులిన్ అండ్ వెరీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని ఇంకా ఓల్డ్ యాక్టర్స్ షారుఖ్ ఖాన్ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ వాళ్ళు చేసిన మాస్టర్ పీస్ అట్లా చూస్తాం బ్లాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ చేసిన వాటిలో అట్లా సార్ నేను చాలామంది రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను వాళ్ళు చెప్తుంటారు అంటే చాలామంది ఒక అంటే వాళ్ళకన్నా ముందు జనరేషన్ లేకపోతే వాళ్ళ తర్వాత జనరేషన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు కూడా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు పోలీస్ డైరీ లాంటి ఒక సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని కాకే చొక్క తొడగాలని ఒక ఉండేది మాకు
దట్ ఐ గాట్ ఇంట్ ఐపీఎస్ ఓ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక్కసారి రెండు సార్లుగా చాలాసార్లు వచ్చింది బట్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఐఏఎస్ ఎన్నిసార్లు పరీక్ష రాసిన అన్నిసార్లు ఐఏఎస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టాను కానీ డ్రీమ్ మాత్రం ఐపీఎస్ వచ్చేది ఎందుకు అన్నది తెలియదు నేను మళ్ళీ ఈ డెస్టినేషన్ వాటిని అంతగా నమ్మను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ రిలీజియన్ బట్ నాట్ గాడ్ సో టెంపుల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళను టెంపుల్స్ కి ఎక్కడి అంటే వెళ్తాను వెళ్ళకూడదు అని కాదు ఈ భక్తి భావంతో వెళ్ళను ఒక ప్రశాంతమైన మైండ్ తో ప్లెయిన్ మైండ్ తో వెళ్తాను దేవుడు ఉన్నాడు అని నేను ఎప్పుడు కన్విన్స్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు దాకా కాబట్టి డెస్టినీని కూడా నమ్మరు డెస్టినీని అప్పుడప్పుడు ఎందుకో అనిపిస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో మనుషుల్ని కలవడం మనం కొంతమందిని కలిసాక అనిపిస్తుంది కానీ అది ఎవరో చేస్తున్నారని కాదు అది జరిగింది అనిపిస్తుంది అంటే ఐ ఐ సీ ఇట్ యాజ్ కామి కోయిన్సిడెన్స్ అండ్ సమ్ వన్ హీస్ డూయింగ్ ఇట్ అట్లా సరే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి నైన్ మంత్స్ అయింది మహారాష్ట్రకి మీరు ఈ నైన్ మంత్స్లో ఫేస్ చేసిన డిఫికల్ట్ కేసెస్ కేసెస్ అంటే అరే ఇది చేసినా కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు పొలిటికల్ ప్రెజర్ వచ్చింది అంటే విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ అనుకోండి అది వేరే విషయం జస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా కానీ ఒక వన్ ఆర్ టూ లైన్స్లో చెప్పవచ్చు అంటే ఎప్పుడు అలాంటిది లేదు నాకు ఫార్చునేట్లీ అక్కడ ఇంకోటి రెండు 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 రకాలుగా చూస్తారు ఒక మనిషి ఐ మీన్ ఆఫీసర్ ఈజ్ హీ బెండింగ్ టు ది యూనో డిమాండ్స్ ఆఫ్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ నాట్ అతను బెండ్ అవ్వడు అని ఎక్కడ ఇండికేషన్ వచ్చినా వాళ్ళ మళ్ళీ ట్రై చేయరు ఓకే ఎవరైతే బెండ్ అవుతారో వాళ్ళని ట్రై చేయరు పొలిటికల్ లీడర్ కూడా ఓకే చేయరు వాళ్ళు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడతారండి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అక్కడ ఎమ్మెల్యే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వస్తారు ఆఫీస్కి ఊరికెళ్ళ వచ్చారు ఫోన్ చేసి అడిగి ఉన్నారా అని కనుక్కొని లేను అంటే ఎప్పుడు ఉంటారు అని కనుక కనుక్కొని వస్తారు ఇక్కడ కొంచెం మన దగ్గర కల్చర్ కొంచెం ఈ మధ్య కొంచెం మారుతుంది టక్కని దూరేసేయడము వచ్చేయడము డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఆఫీస్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఈస్ లిటిల్ కమింగ్ డౌన్ మన దగ్గర అక్కడ అది లేదు అక్కడ మినిస్టర్ కూడా మనల్ని సర్ అని అంటాడు అండర్స్ అంటే హీఈస్ వెరీ సీనియర్ అండ్ వీఆర్ వెరీ యంగ్ అప్పుడు ఏదైనా ఫ్రెండ్లీ రెఫరెన్స్ అంటారు తప్పితే అదర్వైజ్ సాహెబ్ అని అంటారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ కల్చర్ ఆఫ్ మనం కూడా వాళ్ళని సార్ అంటాం వాళ్ళు మనల్ని సార్ అంటారు మనం వాళ్ళు చెప్పింది వింటాము యాజ్ అంటే టిల్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ విత్ ద లా లేకపోతే కన్ పొలైట్గా వాళ్ళకి కన్వే చేస్తాం అబద్ధం అని చెప్పి ఓకే ఇక్క ఇప్పటిదాకా నాకు ఎప్పుడు అటువంటివి రాలా వాళ్ళకి తెలుసు వినరు అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు చేయరు అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి చూస్తారు కదా సార్ మన మాట విన్నప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అంటే మహారాష్ట్రలో మనకు సుప్రీంకోర్టు డైరెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సెవెన్ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కింద ఇచ్చింది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ టెన్యూర్ మినిమం టూ ఇయర్స్ ఉండాలి ఒక దగ్గర అన్నది మహారాష్ట్రలో దాన్ని యాజ్ ఇస్ ఫాలో అవుతారు టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉంచారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ టు గో టు అదర్ ప్లేస్ సో అక్కడ మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ అండ్ మినిమం టెన్యూర్ ఇస్ టూ ఇయర్స్ సో ఈ అంటే అద అంటే మనము మరీ తప్పు చేసి మన వైపు నుంచి ఇన్కెపాసిటేటింగ్గా ఉండి లేకపోతే యూనో బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్స్తో మిస్టేక్ చేసి ఒక ఇష్యూ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేక లాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్లో తప్పితే ఇన్ బిట్వీన్ టెన్యూర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్ అది ఎట్లాంటిదైనా కానివ్వండి అట్లా అండ్ వాళ్ళు కూడా దాని అంత బ్లో అవుట్ చేయరు ఎందుకంటే బ్లో అవుట్ చేస్తే మూవ్ చేస్తే పీపుల్కి అర్థమవుతుంది పీపుల్కి అర్థమైతే వాళ్ళు ఓట్లేదు ఇది ఉంది ఇంకా సైకిల్ అక్కడ గుడ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని పీపుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు గ్రేట్ అది ఐఫ్ దే ఆర్ మూవ్డ్ దెన్ పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఓకే అది ఒకటి ఉంది సో మీరు అన్నారు ఇప్పుడు యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఒక మినిస్టర్ కూడా సాహెబ్ అంటారు సార్ అంటారు అపాయింట్మెంట్ కూడా అడిగి తీసుకుంటాం మేమైనా వాళ్ళైనా అంత హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అక్కడ బట్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా రావాల్సి వస్తే మీరు చెప్పారు ఒక మాట ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కూడా వితౌట్ పర్మిషన్ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది డోర్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోయే స్థాయికి వచ్చేసారు పోలీసులకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా రాజకీయ వ్యవస్థలాగా మారిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళ చెప్పిన మాటే వినాలి వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది చేయాలి వాళ్ళు ఆ కేసు తీసేయమంటే తీసేయాలి పెట్టాలంటే పెట్టాలి నేను కూడా చాలా చూస్తుంటాను పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేస్తుంటాను కాబట
సో మేబీ అపోజిషన్ పార్టీ ఎప్పుడో ఒకసారి సైకిల్ మారి వచ్చినప్పుడు వచ్చిన తర్వాత న్యూట్రల్గా ఉంటుంది అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే వాళ్ళ స్టైల్ వీధ స్టైల్ కలిసి ఒక ఆప్టిమం ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ బ్యూరోక్రెట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ని తెచ్చుకోగలరు ఎస్ అట్లా మేబీ అది ఇంకా టైం పట్టేసి లేదు కదా సార్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూసిన లేకపోతే నేను యాజ్ అ యునో తెలుగు పర్సన్ గోయింగ్ బై తెలుగు న్యూస్ అండ్ అదర్ డెవలప్మెంట్స్ చూసినా సరే తెలంగాణలో ఇది కొంచెం ఇంకా కట్టిట్గానే ఉంది ప్రస్తుతానికి ఎగ్జాక్ట్లీ హోప్ఫుల్లీ మారచ్చు ఫ్యూచర్లో బీయింగ్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఉన్న ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లో మీకు మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరని చెప్తారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్లో రూపేష్ ఉన్నాడు ఇక్కడ డిసిపి మలక్పేట్ హీస్ ఏ హీస్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రాహుల్ హెగ్డే ఉన్నాడు డిసిపి ట్రాఫిక్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ సిద్దిపేట సో హీస్ వెరీ 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 గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ శరత్ చంద్ర ఉన్నాడు తన ఆల్సో హీస్ ఆల్సో గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు కలెక్టర్ నాగర్ కర్నూల్ ఉదయ్ వాడు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఇంకా వాడు ఇంకా జాన్ జిగిరి తోస్తు వాడు నాకు సో ఇంకా క్రాంతి ఉంది వీళ్ళందరూ ప్రయాంక ఉంది వీళ్ళందరూ కలెక్టర్స్ కలిసి చదువుకున్నాం ప్రిపేర్ అయ్యాం వీళ్ళు కొంచెం నాకంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు అయ్యారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కో దే ఆర్ లైక్ ఎస్పీస్ అండ్ కలెక్టర్స్ నో ఓకే అండ్ డీసీపీస్ కొంతమంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది గుడ్ పీపుల్ మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి వచ్చినప్పుడు కలిస్తే బయటకు వెళ్తుంటాం పార్టీ చేస్తుంటాం బర్త్డే పార్టీస్ ఇన్వైట్ చేస్తాం మీరు కూడా పార్టీస్ చేసుకుంటారు కదా కలిసినప్పుడు మీరు కూడా ఈ కేసులు ఆ కేసులు ఆ పార్టీ చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ అట్లీస్ట్ మాకున్న సర్కిల్ అది లేదు మీలాగే ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ గుండి ఏం జరిగింది ఏంటి ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగితే అడిగితే అడగచ్చు తప్పితే ఓకే ఎస్పెషల్ వాళ్ళు మాకు పరిచయం లేని వాళ్ళు అయితే పరిచయమైన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు అసలు ఈ కేసుల గురించి అది అసలు పట్టించు ఓకే మాకు మా పర్సనల్ లైఫ్స్ అదేంటి ఇదేంటి సినిమాలు ఏంటి క్రికెట్ ఏంటి ఇవే ఉంటుంది ఓ సూపర్ గ్రేట్ పోనీ అట్లీస్ట్ ఆ స్పేస్ అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది యా ష్యూర్లీ గ్రేట్ సో ధీరజ్ గారు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సార్ మహారాష్ట్ర నుంచి రాగానే అడగగానే టైం స్పెండ్ చేసి ఇంత టైం కామన్ ఆడియన్స్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు చాలామంది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ ఫస్ట్ అటెమ్ సెకండ్ అటెమ్ థర్డ్ అటెమ్ మీరు సెవెంత్ అటెమ్ అని చెప్పారు ఒక్కొక్క టెన్త్ అటెమ్ అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉండి నిజంగానే ఈ సర్వీస్ అంత ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాసెస్ నమ్మినప్పుడు ఐ థింక్ దే షుడ్ గో బట్ నాకు ఇప్పుడున్న లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూసిన ప్యాటర్న్ బట్టి చిన్న కరెక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ అయినో బ్యాక్అప్ ఏదో ఒక జాబ్ టూ టు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యాక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే అటెంప్ట్స్ మిగిలి ఉంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ గివ్ ద అటెంప్ట్స్ చాలామంది లూప్లో పడిపోయి మనము కంప్లీట్గా వదిలిపెట్టే చదివితే తప్పితే మనకు రాదు అని అనుకుంటారు చాలామంది నేను దాన్ని అగనిస్ట్ అండి ఎందుకంటే నేను థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఐ ఐఆర్పీఎస్ అయిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా నేను టూ అటెంప్ట్స్ కొంచెం ఫోకస్ చేయలేకపోయాను ట్రైనింగ్ వల్ల తర్వాత రాసిన అటెంప్ట్స్ మంచిగా రాశాను నేను ఐ వాస్ వర్కింగ్ టెన్ టు సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వర్క్ ఓకే వీకెండ్స్ హాలిడేస్ ఐ థింక్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ అలా ఉండి చదువుకుంటే నేను అయిపోయాను గ్రేట్ సార్ యా సో ఐ థింక్ ఒకసారి నాలెడ్జ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ముందు ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ప్రాపర్ కూర్చొని ఇట్ విల్ బీ గుడ్ అండ్ మైండ్ కూడా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లర్నింగ్ మై రూట్ కూర్చొని అన్నీ బట్టి కొట్టామా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నామా అదే జోన్లో ఉన్నామా అన్నట్లు కాదు కష్టపడాలి పార్లల్గా మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి అందుకే వి ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ టు హ్యావ్ ఎ హాబీ హాబీ ఉంటే మైండ్ షార్ప్గా ఉంటుంది అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ సో నాలెడ్జ్ షార్ప్నెస్ కనిపిస్తుంది ఓకే చదివి నేర్చుకోవడానికి దాన్ని అప్లై చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అప్లై చేయాలంటే మైండ్ షార్ప్ ఉండాలి షార్ప్ ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ నాట్ బీ సో ఓవర్ బర్డన్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్ట్రెస్ జాబ్ లేదు ఇంట్లో డబ్బులు అడగాలి ఇన్కమ్ రావట్లేదు అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ స్ట్రెస్ పొద్దున లేసినప్పటి నుంచి ఏంటి అన్నది యూర్ ఇట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇట్ కెన్ కీప్ యూర్ మైండ్ షార్ప్
ఐ ఫీల్ యూనో పేట్రియార్కి ఉండకూడదని నాకు పర్సనల్ థింగ్ కాబట్టి నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యి ఐ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ సడన్గా ఒక దగ్గర ఆ రోజు ఉన్న న్యూస్ ఆర్టికల్లో ఉన్నది కోర్ట్ చేశాను ఓకే కోర్ట్ చేయగానే ఐ మీన్ కోర్ట్ ఎట్లా ఉందంటే అక్కడ ఆ ఇయర్ వచ్చిన సిటిజన్స్లో ఉన్న దాంట్లో అమ్మాయిలు దే పర్ఫార్మింగ్ లిటిల్ బెటర్ దాన్ మేల్ అతను రాశాడు గర్ల్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ రెడీ టు గో టు ఏ పార్టీ బట్ దెర్ ఈస్ నో వే టు గో అన్నాడు అని రాశాడు వాడు నిజమే అదంటే రెడీ అయ్యి ఎక్కడ ఫంక్షన్కి వెళ్దాం అనుకుంటే అసలు ఫంక్షన్ లేదనుకుంటే ఎట్లా ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ దాకా అయిపోతున్నారు వాళ్ళు పైకి వెళ్ళట్లా ఇదే మాట చెప్పాను అక్కడ అంటే ఇంత ఇన్ఫార్మల్ చెప్పరు జనరలీ కొంచెం ఫార్మల్గా పద్ధతిగా చెప్పేశాను అక్కడ అక్కడ నుంచి చెప్పేశాను సో ఒక కొంతమంది ఇట్లా తలైతే ఇట్లా చూశాను నేను అక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ ఇది ఇట్లా చెప్పేశాడు వీడు పార్టీ అది ఇది అని కానీ చైర్మన్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఆన్సర్కి అంటే విచ్ ఇస్ ట్రూత్ సో అది అడిగారు తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఏం లేవు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగిన అడిగారు బట్ మనం చెప్పే విధానంలో మార్పు ఉంటుంది ఎంబీబీఎస్ నుంచి సివిల్స్కి ఎందుకు అన్న దానికి నేను ఒక ఆన్సర్ చెప్పాను సో వెరీ అంటే నేను ప్రిపేర్ అయింది ఒకటి సివిల్స్ కదా యా డాక్టర్ అయిన తర్వాత నేను ఐపీఎస్ అయ్యాను కదా ఎందుకు ఏంటి దానికి ఒక ఆన్సర్ చెప్పాను అది కూడా నాకు పర్సనల్గా నచ్చుతుంది ఆన్సర్ అది నేను ప్రిపేర్ అయింది ఒకటి అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళి వేరే చెప్పేశాను ఆన్సర్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ హిట్ అల్టిమేట్లీ ఐ గాట్ రియలీ గుడ్ మార్క్స్ కంట్రీలో సెకండ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆ ఇయర్కి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చినాయి గ్రేట్ సార్ నిజంగా డాక్టర్ కమ్ పోలీస్ ఒకే జన్మలో రెండు డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు ఎవరికి చాలామందిని అడిగితే ఎయిదర్ డాక్టర్ ఎయిదర్ పోలీస్ అని చెప్తాం కదా డాక్టర్ పోలీస్ యాక్టర్ కూడా అవుతారు అలానే ఉన్నారు సూపర్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఐ హోప్ ఐ టాక్ సమ్ సెన్స్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా సార్